ഒരുപാട് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് ശേഷം കൊണ്ടോട്ടിക്കാരെ മുഴുവൻ സാക്ഷി നിർത്തി ആ മഹാഗുരുവിനെ നമിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഉറപ്പ് ഞാൻ പാലിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയട്ടെ അത് മറ്റൊന്നുമല്ല ആരാൻ്റെ നാക്കു കൊണ്ട് ഇന്ന് വരെ ഒരു വാക്കും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനി പറയുകയുമില്ല ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഇന്ന് മുതൽ സംസാരിക്കുന്ന മൂന്ന് ദിവസത്തെ പ്രഭാഷണങ്ങളെ ഇവിടെ വന്നു ചേർന്ന എല്ലാവരെയും ഞാൻ ആരുടെയും പേര് പറയാതിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരും നാട്ടിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നാനാതുറകളിൽ സമൂഹത്തിൽ അവരുടേതായ വ്യക്തിമുദ്രകൾ പതിപ്പിച്ചവരുമാണ് എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ മൂന്ന് എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി സംഘാടകർക്ക് എന്നതിലേറെ കൊണ്ടോട്ടിയിലെ ഒരു സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ സലാവ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സലാം തറമ്മൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇത് ഇനിയും തുടരേണ്ട ഒരു സംവാദമാണ് സംസാരിക്കാനുള്ള മനുഷ്യർക്ക് കാതു കൊടുക്കുകയും സംസാരിച്ചത് എത്ര തന്നെ നമുക്ക് വിയോജിപ്പുള്ളതാണെങ്കിലും അതിനെ ആദരിക്കാനുള്ള ഒരു സംസ്കാരം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുക സംവാദമാണ് സംസ്കാരം എന്നാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഈ കർമ്മത്തിന് ചേർന്ന ഒരു മുദ്രാവാക്യം എന്ന് തോന്നി അങ്ങനെ തുടരാനിരിക്കുന്ന പലർക്കായി തുടരാനിരിക്കുന്ന കേരളത്തിൻ്റെ പല 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 തെരുവുകളിലും ആരംഭിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലാകെ പടർന്നു പിടിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സാമൂഹ്യ ഔഷധമാണ് സംവാദങ്ങളുടെ ഈ സംസ്കാരം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അത് വലിയ തോതിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ രോഗത്തിന് കൊടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ ഔഷധമാണിത് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ സൽക്കർമ്മത്തെ മാതൃകയാക്കാൻ മുൻകൈ എടുത്തവരെ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരെ എല്ലാ ഒരിക്കൽ കൂടി അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നു ചേർന്ന എല്ലാവരെയും ഞാനും അവർക്ക് വേണ്ടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ മൂന്ന് ദിവസത്തെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ മൂന്ന് എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട മൂന്ന് എഴുത്തുകാർക്ക് സമർപ്പിക്കണം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു തീർച്ചയായും ഒന്ന് ആഗോളതലത്തിലുള്ള മൂന്നും മൂന്ന് തലത്തിലുള്ള എഴുത്തുകാരാണ് ഒരാൾ ആഗോളതലത്തിൽ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരൻ രണ്ട് ദേശീയ തലത്തിൽ ഞാൻ ഈ വിഷയങ്ങളിൽ അവസാനത്തേത് അവതരിപ്പിക്കുന്ന വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു എഴുത്തുകാരൻ മറ്റൊരാൾ മലയാളത്തിൻ്റെ എൻ്റെ ഗുരുവായ ആചാര്യനായ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ അങ്ങനെ മൂന്ന് എഴുത്തുകാർക്കാണ് ഞാൻ ഈ പ്രഭാഷണങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഒരുപാട് വായിക്കുന്ന ഒരാളല്ല ഒരുപാട് അറിവുള്ള ഒരാളല്ല എൻ്റെ പരിമിതമായ വായനയുടെ വായനയുടെ വലയത്തിൽ നിന്നാണ് എൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ പ്രഭാഷണം ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നത് ജെറൂസലേം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ചരിത്ര അധ്യാപകനായ യുവാൽ നോവ ഹരാരി എന്ന ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുപത്താറിൽ ജനിച്ച മനുഷ്യനാണ് എൻ്റെ അനിയനാവാനുള്ള പ്രായമില്ല പക്ഷേ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ബൗദ്ധിക ലോകത്തെ ഇത്രയേറെ വിസ്മയിപ്പിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് അദ്ദേഹത്തെ വായിച്ച് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ കൊണ്ട് അദ്ദേഹം കാലത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ കണക്കുകൾ അളന്ന് തീർത്തി തീർത്തിരിക്കുന്നു സാപ്പിയൻസ് എന്ന നോവലിനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സാപ്പിയൻസ് എന്ന പുസ്തകത്തിനാണ് ആദ്യത്തെ വിഖ്യാതമായ അവാർഡുകളൊക്കെ അദ്ദേഹം കൈപ്പറ്റിയത് സാപ്പിയൻസിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നത് എ ബ്രീഫ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് മാൻകൈൻഡ് എന്നാണ് മാനവരാശിയുടെ ഒരു ലഘുചരിത്രം രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകം അതിനേക്കാളും ശ്രദ്ധേയമായി ഹോമോഡ്യൂസ് എന്നാണ് ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് ആ പുസ്തകത്തിന് അദ്ദേഹം കൊടുത്ത നിർവചനം ഇങ്ങനെയാണ് എ ബ്രീഫ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ എന്നാണ് ഭാവിയുടെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ഹ്രസ്വ ചരിത്രം ഭാവിക്കും ചരിത്രമുണ്ട് എന്ന് ലോകത്തെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും ചിന്തിപ്പിക്കുകയും ഉണർത്തുകയും ചെയ്ത എഴുത്തുകാരൻ മൂന്നാമത്തെ പുസ്തകം എൻ്റെ മുമ്പിലുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ പുസ്തകമാണ് എനിക്ക് ഈ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് എൻ്റെ കാത് തുറ കണ്ണു തുറക്കുന്നത് തീർച്ചയായും ഭൂതവും ഭാവിയും അളന്ന് കളിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് വർത്തമാനമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് ട്വൻ്റി വൺ ലെസൻസ് ഫോർ ദ ട്വൻ്റി ഫേസ്റ്റ് സെഞ്ചുറി എന്നാണ് ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന് ഇരുപത്തൊന്ന് പാഠങ്ങൾ ആ പുസ്തകം എൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ആ പുസ്തകത്തെ നമിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വൈകുന്നേരത്തെ പ്രഭാഷണം എൻ്റെ വാക്ക് കേൾക്കാൻ വന്നവരും വരാനിരിക്കുന്നവരുമായ അക്ഷരത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യർക്കുമായി സമർപ്പിക്കുകയാണ് ഇത് യുവ യുവാൽ നോവ ഹരാരിക്കുള്ളതാണ് യുവാൽ നോവ ഹരാരി ജെറൂസലേമിലെ ഹീബ്രൂ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ നമ്മുടെ സംസ്കൃത സർവകലാശാല പോലെ ഇസ്രായേലിലെ ഏറ്റവും പുരാതനമായ ഭാഷയാണ് ഹീബ്രൂ ബൈബിളൊക്കെ രചിക്കപ്പെട്ട ഹീബ്രൂ ഹീബ്രൂ ഭാഷയുടെ യൂണിവേഴ്സി
കയ്യിൽ ബാപ്പുട്ടി ബാപ്പുട്ടിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തന മേഖല ജീവകാരുണ്യമാണ് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിൽ അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മനുഷ്യൻ്റെ അവയവങ്ങൾക്ക് അസുഖം വരുന്നവരെ ചികിത്സിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുക എന്നതാണ് കൊണ്ടോട്ടി അങ്ങാടിയിലൂടെ പലപ്പോഴും ചീറിപ്പാകുന്ന പായുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് വഴി കൊടുക്കണം എന്ന് ഉള്ള സന്ദേശങ്ങൾ എപ്പോഴും എൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോണിലും നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ എന്നതുപോലെ എൻ്റെ ഫോണിലും വന്ന് നിറയാറുണ്ട് ഞാൻ കൗതുകത്തോടെ നോക്കി നിൽക്കാറുണ്ട് ആ വണ്ടി പോകുന്നത് കാണാൻ പലപ്പോഴും ഈ പോകുന്ന വണ്ടികളിൽ ആംബുലൻസുകളിൽ ഉള്ളത് മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു രോഗിക്കുള്ള ഒരു അവയവമാണ് അപകടത്തിൽ മരിച്ചു പോയ ഒരാളുടെ ശരീരം കൊണ്ട് അയാൾ മരിക്കുന്ന നേരത്ത് ഭൂമിയിലെ ഒരുപാട് മനുഷ്യർക്ക് ജീവൻ കൊടുക്കാം കാലനില്ലാത്ത ഒരു കാലത്തെ സാംസ്കാരികമായി പുനഃസൃഷ്ടിക്കാം ഞാൻ മരിക്കുന്ന നേരത്ത് എൻ്റെ രണ്ട് കണ്ണുകൾക്കും ആരോഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആ രണ്ട് കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് അന്ന് വരെ വെളിച്ചം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത രണ്ട് മനുഷ്യർക്ക് വെളിച്ചം കൊടുക്കാം ഒരാൾക്ക് ഒന്നേ കൊടുക്കാവൂ എന്നാണ് നേത്രദാനത്തിൻ്റെ നിയമം ഞാൻ ഇത്തരം അത്ഭുതകരമായ മനുഷ്യ മനുഷ്യ ജീവിതങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കൽ വിഴിഞ്ഞം കടപ്പുറത്ത് ഒരു വൈകുന്നേരം ഒരു സാംസ്കാരിക സമ്മേളനത്തിന് ചെന്ന് ചേർന്നപ്പോൾ ഞാൻ മലപ്പുറത്ത് നിന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നെ വന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ചു ആ മനുഷ്യൻ്റെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണീര് ഒലിച്ചിറങ്ങുന്നുണ്ട് മറ്റേ കണ്ണീര് ചത്ത് കിടക്കുന്ന കണ്ണാണ് കണ്ണേ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒരു മൃതമായ അവയവമാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു അങ്ങ് എന്തിനാണ് കരയുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മലപ്പുറം എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ കരഞ്ഞു പോയി അത് വേറൊന്നുകൊണ്ടുമല്ല മോനെ എനിക്ക് ജന്മന രണ്ട് കണ്ണുകളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഭൂമിയുടെ വെളിച്ചം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയുമായിരുന്നില്ല എനിക്ക് എനിക്ക് ഈ വെളിച്ചം തന്നത് മലപ്പുറത്തെ ഒരു മഹതിയാണ് ആ മഹതിയുടെ പേര് പറഞ്ഞാൽ മോൻ അറിയുമായിരിക്കും അവരുടെ പേര് ആര്യ അന്തർജനം എന്നാണ് നവകേരളത്തിൻ്റെ ശില്പി എന്ന് പിൽക്കാലത്ത് അറിയപ്പെടുന്ന കേരളത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ആദ്യ ആദരണീയനായ സഖാവ് ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാടിൻ്റെ ധർമ്മപത്നിയുടെ പേരാണ് ആര്യ അന്തർജനം ആര്യ അന്തർജനം മരിക്കുന്ന നേരത്ത് മരണപത്രത്തിൽ ഒപ്പിട്ട് വെച്ചിരുന്നു അത് ഒപ്പിട്ട് വെച്ചിരുന്നു എൻ്റെ രണ്ട് കണ്ണുകളും പറിച്ചെടുത്ത് ഭൂമിയിൽ ഏതെങ്കിലും അന്ന് വരെ വെളിച്ചം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത രണ്ട് മനുഷ്യന്മാർക്ക് ദാനം ചെയ്യണം അതിലൊരു കണ്ണ് കിട്ടിയത് വിഴിഞ്ഞം കടപ്പുറത്തെ അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ എന്ന മുസൽമാനാണ് ആ മുസൽമാനാണ് ഒരു കണ്ണ് കൊണ്ട് കണ്ണീരൊലിപ്പിച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നത് ഞാൻ അന്ന് ഓർത്തു ദൈവമേ കണ്ണുകൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ ഗോപിയേട്ടൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ബാങ്ക് വിളിച്ചതുപോലെ പെട്ടെന്ന് വിഴിഞ്ഞം പള്ളിയിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് വിളിച്ചു ബാങ്ക് വിളിച്ചപ്പോൾ എന്നെ പെട്ടെന്ന് തട്ടി മാറ്റിയിട്ട് അദ്ദേഹം പള്ളിയിലേക്ക് പോയി തിരിച്ചു വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മാഷ് ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലമായിട്ട് നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കാറില്ല അത് വേറൊന്നും കൊണ്ടുമല്ല നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം എനിക്കൊരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് എനിക്ക് വെളിച്ചം തന്നുപോയ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ആ മഹതി ഉണ്ടല്ലോ അവരുടെ പരലോക ശാന്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനാണ് ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും മുടങ്ങാതെ പള്ളിയിൽ പോകുന്നത് ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു ആ പ്രാർത്ഥന ആര്യ അന്തർജനത്തിൻ്റെ മൗഫിറത്തിനും മർഹമത്തിനും വേണ്ടി അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ എന്ന മുസൽമാൻ നടത്തുന്ന പ്രാർത്ഥനയുണ്ടല്ലോ അത് കേൾക്കാത്ത ശക്തിയുടെ പേര് ഈശ്വരൻ എന്നല്ല എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത്തരം ധാരാളം അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ടു വളർന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് എന്നിട്ടും എൻ്റെ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ സമുദായം തിരിഞ്ഞ് മനുഷ്യൻ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ കലഹിക്കുന്നത് കൂടെയല്ല പിറക്കുന്ന നേരത്തും കൂടെയല്ല മരിക്കുന്ന നേരത്തും മധ്യ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന നേരത്ത് മത്സരിക്കുന്നത് എന്തിനു നാം വൃഥ എന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും ആലോചിക്കാറുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യൻ ഇത് സാധിക്കുന്നത് കണ്ണുകൾ മാത്രമല്ലല്ലോ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഹൃദയവുമായി വിമാനങ്ങൾ ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ കേരളത്തിൻ്റെ കുറുകെ പറക്കുകയാണ് ഹിന്ദുവിൻ്റെ നെഞ്ചിനകത്ത് മിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഹൃദയം മൂന്ന് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ നെഞ്ചിനകത്തേക്ക് മാറ്റിവെച്ചാൽ പിന്നെ സംഭവിക്കുന്ന ജീവി ഏത് സമുദായമാണ് എന്ന ചോദ്യം എന്നെ എന്നെ എപ്പോഴും അലട്ടുന്നുണ്ട് വല്ലാത്തൊരു സംഭവമാണത് ഇത്തരം ഒരു കാലത്താണ് മനുഷ്യൻ ഒരു സമുദായമാണല്ലോ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയെല്ലാം മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ അവയവങ്ങൾ ഹൃദയം മാറ്റി വെക്കാം കരൾ മുറിച്ച് നടാം കരൾ പറിച്ച് നടാൻ പറ്റും പ്ലീഹ മാറ്റി വെ
ഖുർആാനിൽ നൂറ്റി പതിനാല് അധ്യായങ്ങളുണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ വായിച്ച് പഠിച്ചതാണ് പള്ളി ദർശിൽ പോകണമെന്ന് നിർബന്ധം പിടിക്കുമ്പോഴും വായനശാലയിൽ വരി കൊടുക്കാൻ നാലണ മുടങ്ങാതെ തന്നിരുന്ന അധ്വാനിയായ ഒരു കർഷകനായിരുന്നു എൻ്റെ പിതാവ് അദ്ദേഹം എന്നും ഓതി തന്നിരുന്ന ഒരു സൂറത്താണ് നൂറ്റി പതിനാല് സൂറത്തുകൾ നൂറ്റി പതിനാല് അധ്യായങ്ങളിൽ ഒടുവിലത്തെ അധ്യായം സൂറത്ത് നാസ് ആണ് അന്നാസ് ജനം എന്ന അധ്യായം അന്നാസ് എന്ന വാക്കിന് ജനം എന്ന് അർത്ഥം പറയാം പൊതുവെ മലയാളത്തിലെ ഖുർആാൻ പരിഭാഷകളൊക്കെ ജനം എന്ന അർത്ഥം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ മലയാളത്തിൽ ആദ്യമായി ഖുർആാൻ വിവർത്തനം ചെയ്ത മഹാപണ്ഡിതനായിരുന്ന സി എൻ അഹമ്മദ് മൗലവി മാത്രം ആ വാക്കിന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അർത്ഥം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അന്നാസ് എന്ന വാക്കിന് മനുഷ്യരാശി എന്നാണ് അർത്ഥം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ജനം എന്ന് പറയുന്നതും മനുഷ്യരാശി എന്ന് പറയുന്നതും രണ്ടാണ് ജനം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ മുമ്പിൽ കൂടിയിരിക്കുന്നവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാചകൻ്റെ തിരുവാ തിരുവായിലൂടെ ദൈവീക വചനം പുറത്തു വരുന്ന കാലത്ത് അറേബ്യയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏതാനും മനുഷ്യരാണ് ജനം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ അത് മാനവരാശിയാണ് എന്ന് കൃത്യമായ ബോധോദയം നൽകിയത് മലയാളത്തിൽ സി എൻ അഹമ്മദ് മൗലവിയാണ് പിന്നീട് ഇംഗ്ലീഷിൽ അത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയത് പല പരിഭാഷകൾക്കും ക്ലാരിറ്റി വരുത്താൻ നല്ലത് ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനങ്ങളാണ് അബ്ദുള്ള യൂസഫ് അലിയുടെ ഖുർആൻ വിവർത്തനത്തിൽ അന്നാസ് എന്ന വാക്കിന് മാൻ കൈൻഡ് എന്നാണ് അർത്ഥം മാൻ കൈൻഡ് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ മാനവരാശി എന്നാണ് അർത്ഥം അതുകൊണ്ട് ഖുർആാൻ മുഴുവൻ ഖുർആാൻ എന്ന വേദഗ്രന്ഥം മുഴുവനും വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അടച്ചു വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആണിയടിക്കാൻ അവസാനത്തെ പ്രയോഗം അവസാനത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ പേര് കൊച്ചു അധ്യായത്തിൻ്റെ പേര് അയ്യുഹന്നാസ് എന്നാണ് സൂറത്തു നാസ് അല്ലയോ മനുഷ്യ സമുദായമേ ഈ മനുഷ്യ സമുദായം എന്ന പോ എന്ന വാക്കിന് കാലത്തെ അതിജീവിക്കുന്ന ഒരർത്ഥമുണ്ട് ഭൂമിയിലെ ആദ്യത്തെ മനുഷ്യൻ തൊട്ട് അവസാനത്തെ മനുഷ്യൻ വരെ വൻകരകൾക്കതീതമായി ഭൂമിയിൽ എവിടെയും പിറന്ന മനുഷ്യന്മാർ തൊട്ട് പിറക്കാനിരിക്കുന്ന അനന്തകോടി മനുഷ്യന്മാർ വരെ ചേർന്ന ഒരു പ്രയോഗമാണ് അന്നാസ് എന്ന പ്രയോഗം മാനവരാശി എന്ന പ്രയോഗം ഇത് ഭിന്നമല്ല ഇതൊന്നാണ് ഖുർആൻ ആവർത്തിച്ച് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളും അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ യാ അയ്യുഹന്നാസ് എന്ന് വിളിച്ചിട്ടാണ് അല്ലയോ മനുഷ്യ സമുദായമേ അല്ലയോ മാനവരാശിയെ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഖുർആാൻ പറഞ്ഞത് ഖുർആാനിൽ അപൂർവമായി മാത്രമാണ് യാ അയ്യുഹൽ മിനൂൻ യാ അയ്യുഹൽ മുസ്ലിമൂൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അത് കൃത്യമായി ചില താക്കീതുകൾ വിശ്വാസികളുടെ സമൂഹത്തിന് കൊടുക്കാനാണ് അല്ലാതെ ആ വേദഗ്രന്ഥം വിളിച്ചതൊക്കെ യാ യുഹന്നാസ് എന്നാണ് അല്ലയോ മനുഷ്യ സമുദായമേ എപ്പോഴെങ്കിലും ഭിന്നിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല മാത്രമല്ല ഒന്നിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ധാരാളം ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല പലപ്പോഴും ഇത്തരം ഒരു പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ വായിച്ചു പോകുന്നത് ഉദ്ധരിക്കുന്നത് അനൗചിത്യമാകും അല്ലെങ്കിൽ അഭംഗിയാകും എന്നുകൊണ്ടതാണ് ഖുർആാനിൽ ഏറ്റവും വിഖ്യാതമായ വാക്യം എല്ലാവരുടെയും ചുണ്ടിലുണ്ട് ഒരു പിതാവിൽ നിന്നും മാതാവിൽ നിന്നുമാണ് അയ്യോ അല്ലയോ മനുഷ്യ സമുദായമേ ഒരു പിതാവിൽ നിന്നും മാതാവിൽ നിന്നുമാണ് നിങ്ങളെ ഞാൻ പഠിച്ചത് പിന്നെ പറയുന്നത് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഈ ഒരൊറ്റ പറമ്പിൽ ഒരൊറ്റ കുടുംബത്തിൽ ഒരൊറ്റ ജാതിയിൽ പിറപ്പിക്കുമായിരുന്നു ഞാനത് ചെയ്തില്ല എന്തിനെന്നറിയാമോ നിങ്ങളെ ഞാനൊരു പരീക്ഷണത്തിലേക്ക് ഇറക്കി വിടുകയാണ് എന്താണ് പരീക്ഷണം നിങ്ങളെ നാനാ ജാതികളായി നാനാ മതങ്ങളായി നാനാതരം വിശ്വാസങ്ങളായി വിഭിന്നങ്ങളായ സംസ്കാരങ്ങളായി വിഭിന്ന ഭാഷക്കാരായി ദേശക്കാരാക്കി വർണ്ണങ്ങളാക്കി ഒക്കെ ഞാൻ പടച്ചു വിട്ടു എന്തിന് അങ്ങനെ ജീവിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ വാക്യം മറന്നു പോകരുത് ഒരമ്മയുടെയും അച്ഛൻ്റെയും മക്കളാണ് നിങ്ങൾ ഉടപ്പിറപ്പുകളാണ് നിങ്ങളെന്ന വാക്യം മറന്നു പോകരുത് എന്ന് വേദഗ്രന്ഥമായ ഖുർആൻ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടും എന്തിനാണ് മനുഷ്യൻ സമുദായം തിരിഞ്ഞ് ഭിന്നിക്കുന്നത് എന്ന ശങ്ക എൻ്റെ വേവലാതി അല്ല അത് മാനവരാശിയുടെ വേവലാതിയാണ് എന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെ പറയണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ധാരാളം ധാരാളം ചിന്തകൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പങ്കുവേട്ട് വെക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഈ അർത്ഥം തന്നെയാണ് ഈ അർത്ഥം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ പ്രിയ ആമ്പിൾ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വേദങ്ങളും ദേ വേദങ്ങളും ദേശവും തമ്മിൽ വേദങ്ങളും രാ രാഷ്ട്രവും തമ്മിൽ ഒരു 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 സമൂഹത്തിൻ്റെ വിശ്വാസ സംഹിതയും ആ സമൂഹത്തിൻ്റെ സുരക്ഷാ സംവിധാനമാണ് ഭരണഘടന ഭരണഘടനയുടെ പ്രീ ആമ്പിളിൽ ആദ്യത്തെ വാക്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമുക്ക് നമ്മളൊക്കെ ഉദ്ധ ഉദ്ധരിക്കാറുണ്ട് വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്
ഇരുപത്തിരണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്ററിൽ ഏതാണ്ട് പതിനയ്യായിരം പതിനേഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഈ അഞ്ചാറ് രാജ്യങ്ങളുടെ അതിർത്തി രാജ്യങ്ങളുടെ മുള്ളുവേലികളാണ് ബാക്കി ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം കിലോമീറ്റർ കടലാണ് ഇരുപത്തിരണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് നമ്മൾ അതിരി ആ അതിർത്തിയിലെ മുള്ളിവേലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ അതിർത്തിക്കകത്തുള്ള മണ്ണിൻ്റെ പേരാണ് കാടിൻ്റെ പേരാണ് കായലിൻ്റെ പേരാണ് നമ്മുടെ ധാരണ അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല നേഷൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ കൃത്യമായ നിഘണ്ടു അർത്ഥം തന്നെ ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് എ കൺട്രി എന്നാണ് ജനമാണ് ദേശം പലപ്പോഴും മറന്നു പോകുന്നു നമ്മുടെ ഭരണകൂടങ്ങൾക്കാണ് ഏറ്റവും വലിയ മറവി സംഭവിക്കുന്നത് ജനം വേണ്ട നമ്മുടെ അതിർത്തി സംരക്ഷിച്ചാൽ മതി അതിർത്തിയിലെ മുള്ളുവേലികൾ മതി അങ്ങനെ മതിയോ അതിർത്തിയിലെ മുള്ളുവേലികൾ അല്ല രാഷ്ട്രം രാഷ്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജനതയാണ് ഏത് ജനത നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഫെബ്രുവരി മാസം മൂന്നാം തീയതി ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നൂറ്റി നാൽപ്പത് കോടി മനുഷ്യരല്ല ഇവിടെ പിറന്ന് മരിച്ചു പോയ മനുഷ്യർ ഇനി പിറക്കാനിരിക്കുന്ന അനന്ത കോടി മനുഷ്യർ അവരുടെ ഒക്കെ ചേർന്ന ഒരു ചെല്ലപ്പേരാണ് ദ നേഷൻ എന്ന പേര് അത് മറന്നു പോകുന്നതാണ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും പറ്റുന്ന അപകടം പിറന്നു പോയ മനുഷ്യരെ നമ്മൾ മറക്കുന്നു മരിച്ച് പിറന്നിട്ട് മരിച്ചു പോയ മനുഷ്യർ ഈ രാജ്യം നിർമ്മിച്ച മനുഷ്യർ ആ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ജീവൻ കൊടുത്ത മനുഷ്യർ അവരെ കൊന്നിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും കൊല്ലാക്കൊല ചെയ്യുന്ന ഒരു രാജ്യം കൊന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ആവർത്തന കൊലകൾ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യം ഈ രാജ്യത്തിന് സംഭാവന ചെയ്ത മനുഷ്യരാണ് ഓരോ പുരുഷായുസും ഓരോ മനുഷ്യായുസും രാജ്യത്തിന് തൻ്റേതായ സംഭാവനകൾ ഒരു ശ്വാസം കൊണ്ടെങ്കിൽ ഒരു താളം കൊണ്ട് ഒരു കൊട്ടുകൊണ്ട് ഒരു സുഷിരവാദ്യം കൊണ്ട് ഒരു 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 സംഗീതത്തിൻ്റെ ഒരു സംഗീതത്തിൻ്റെ നുള്ള് നുറുങ്ങ് എങ്കിലും കൊടുക്കാത്ത ഒന്നും സംഭാവന ചെയ്യാതെ ഒരു മനുഷ്യനും ഈ ഭൂമിയിൽ ഈ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അവനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട് രാഷ്ട്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ധാരണ ഇക്കഴിഞ്ഞ റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ നമ്മുടെ നഗരങ്ങളിലൊക്കെ കവാത്ത് നടത്തിയ പോലീസിൻ്റെയും പട്ടാളത്തിൻ്റെയും പേരാണെന്നാണ് നമ്മുടെ ധാരണ രാഷ്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്തും ഡൽഹിയിലും ഒക്കെ മാനം മുട്ടി നിൽക്കുന്ന കോൺക്രീറ്റ് കൊട്ടാരങ്ങളുടെ പേരാണെന്നാണ് നമ്മുടെ ധാരണ രാഷ്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മന്ത്രിമാരുടെ കാറുകളിൽ കാ പാറി പറക്കുന്ന കൊടിക്കൂറകളുടെ പേരാണെന്നാണ് നമ്മുടെ ധാരണ അങ്ങനെ അല്ല സ്നേഹിതന്മാരെ തീർച്ചയായും അല്ല എന്ന് രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ നിർവചനം നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് ജനമാണ് മനുഷ്യനാണ് ആ മനുഷ്യരുടെ ഒരുമയാണ് ജനാധിപത്യത്തെ നമ്മൾ തകർക്കുന്നത് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ സത്തയെ നമ്മൾ തകർക്കുന്നത് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ സങ്കേതം കൊണ്ടാണ് അത്ഭുതകരമാണ് ആ കലാവിദ്യ സത്തയെ ഒരു 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 സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഒരു സംജ്ഞയുടെ ഒരു വാക്കിൻ്റെ പവിത്രമായ ഒരു പദത്തിൻ്റെ ഒരു രാജ്യത്തെ പത്തെഴുപത്തഞ്ച് കൊല്ലമായി താങ്ങി നിർത്തിയ ഒരു വലിയ സ്തംഭത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ നമ്മൾ തകർക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ തന്നെ സങ്കേതം കൊണ്ടാണ് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ സങ്കേതം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് പേരുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് പേരുള്ള ഒരു വാർഡിൽ രണ്ടു പേർ മത്സരിച്ചാൽ അമ്പത്തൊന്ന് വോട്ട് കിട്ടുന്ന ആൾ ജയിക്കും അതിൻ്റെ പേരാണ് സങ്കേതം അങ്ങനെ ഒരു സങ്കേതം ഇല്ലെങ്കിൽ ജനാധിപത്യം പ്രയോ പ്രായോഗികമല്ല ജയിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഒരു 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 രീതിശാസ്ത്രം വേണം ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ജയിക്കണം മറ്റുള്ളവർക്ക് തോൽക്കണം എന്നിട്ട് അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ സത്ത എന്താണ് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ സത്ത അമ്പത്തൊന്ന് ആളുകൾ കൽപ്പിക്കുവാൻ താണു കുമ്പിടാൻ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ആളും എന്നാണ് നമ്മുടെ ധാരണ അത് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ സങ്കേതമാണ് സത്തയല്ല ഇത് പറഞ്ഞ വലിയൊരു കവി ഉണ്ടായിരുന്നു മലയാളത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് യൂസുഫ് അലി കേച്ചേരി എന്നാണ് ജനാധിപത്യം എന്തല്ല എന്ന് മലയാളിയെ പഠിപ്പിച്ചു അമ്പത്തൊന്ന് ആളുകൾ കൽപ്പിക്കുവാൻ അപ്പം താണു കുമ്പിടാൻ ബാക്കി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ആളും അതല്ല ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം മറിച്ച് എന്താണ് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സങ്കേതം മാത്രമാണ് അമ്പത്തൊന്ന് ഭരിക്കേണ്ടത് ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് ഭരിക്കേണ്ടത് നൂറു പേർക്ക് വേണ്ടിയാണ് നൂറുപേരുള്ള രാജ്യത്ത് നൂറുപേരുള്ള രാജ്യത്ത് അമ്പത്തൊന്ന് പേർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഭരണാധികാരി ഭരിക്കേണ്ടത് നൂറു പേർക്ക് വേണ്ടിയാണ് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ വാക്ക് ഒരാൾ വിയോജിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അയാൾക്ക് കാതു കൊടുക്കണം ബൈബിളിൻ്റെ വിഖ്യാതമായ ഒരു കഥയുണ്ടല്ലോ ആ കഥ ഒരു വലിയ പാഠമാണ് അതിന് തുല്യമായൊരു കഥ ഒരു വേദഗ്രന്ഥത്തിലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല നൂറ് ആടുകളെയുമായ ഒരു ആട്ടിടയൻ ആട്ടിടയൻ മേക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടം തെറ്റിയ അല്പം അല്പം ഇടഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അല്പം പുകഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആടുകൾ പലപ്പോഴും കൂട്ടം തെറ്റിപ്പോവും അങ്ങനെ കൂട്ടം തെറ്റുന്നവരാണ്
ഇന്ത്യയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എ കെ ഗോപാലൻ എന്ന കേരളത്തിലെ പ്രിയപ്പെട്ട കേരളീയർക്കാകെ പ്രിയപ്പെട്ട കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആചാര്യനായിരുന്നു എ കെ ജി എ കെ ജി സംസാരിക്കാൻ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് സ്പീക്കർ വിളിക്കുമ്പോൾ സഭ ശബ്ദായമാനമാണ് ആരും കാര്യമായി ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്ന ഘട്ടങ്ങളിൽ സാക്ഷാൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കും പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ രേഖകളിൽ അതുണ്ട് നെഹ്റു പറയും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഒന്നല്ല ആറോ ഏഴോ തവണ ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിൽ നെഹ്റു പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഇന്നും നമ്മുടെ രേഖ സഭാരേഖകളിൽ പാർലമെൻ്ററി റെക്കോർഡ്സിലുണ്ട് പല പുസ്തകങ്ങളിലും അത് ഉദ്ധരിച്ച് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ലിസൺ ടു ദ ഡൗൺ ട്രോഡൻ വോയ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്ലീസ് ലിസൺ ടു ദിസ് മാൻ എന്നാണ് പറയുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ മണ്ണിൽ വീണ് കിടക്കുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കണമോ അധസ്ഥിതരായ മനുഷ്യൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കണമോ എങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് ചെവി കൊടുക്കുക കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി അന്നും ഇന്നും ഇന്ത്യയിലെ വലിയ പാർട്ടിയൊന്നുമല്ല പാർലമെൻറ്റിലും വലിയ ശക്തിയൊന്നുമല്ല പക്ഷേ വിയോജിപ്പിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കണമോ ഇവർക്ക് കാതു കൊടുക്കുക എന്ന് നെഹ്റു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ സ്വരമാണ് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ സത്തയാണ് സങ്കേതം കൊണ്ട് സത്തയെ തകർക്കാൻ പാടില്ല എന്നതാണ് പുതിയ കാലത്തെ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ പാഠം എല്ലാം ഇങ്ങനെ ജനാധിപത്യത്തെ തകർക്കുന്ന കാലത്ത് അനിവാര്യമായി വേണ്ടത് വിയോജിപ്പുകൾ എത്ര ചെറുതാണെങ്കിലും ഒരാളുടെ വിയോജിപ്പ് പോലും പ്രധാനമാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ സമയത്ത് നേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം രാഷ്ട്രമാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് പറ്റണം ഞാൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രം എന്നല്ലേ ഇന്ത്യ എന്ന ദേശം എന്നല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ദേശത്തിനൊരു അതിരില്ലേ അപ്പുറത്താരാണ് ഉള്ളത് അപ്പുറത്തുള്ളത് ശത്രു രാജ്യമല്ലേ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ തീർച്ചയായും നമുക്കത്ര ഇഷ്ടമുള്ള ചോദ്യമല്ല പക്ഷെ അനിഷ്ടകരമായ ചില ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അയൽക്കാരൻ അയൽ രാജ്യമായി പോയി എന്നത് അവൻ്റെ കുറ്റമാണോ എം എം സജീന്ദ്രൻ ഇവിടെ എവിടെയോ ഉണ്ട് ഒരു പക്ഷേ മലയാളി അനിവാര്യമായും പുതിയ കാലത്തെ സാമൂഹ്യമായ ഔഷധം എന്ന നിലയിൽ വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു കവിത അദ്ദേഹം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പരിഷത്തിൻ്റെ കലാജാഥകളിൽ അത് പാടി അഭിനയിച്ച് ഫലിപ്പിക്കുമായിരുന്നു കുട്ടികൾ ആ കവിതയെക്കുറിച്ച് ആ കവിത ചൊല്ലാൻ ഞാൻ ആളല്ല അത് ഞാൻ ചൊല്ലിയാൽ നന്നാവില്ല എന്നുകൊണ്ടാണ് വേണമെങ്കിൽ അജിതയെ കൊണ്ടൊക്കെ അത് ചൊല്ലിക്കാവുന്നതാണ് ആ കവിത ഞാൻ പറയുന്നത് ആ കവിതയുടെ സത്ത ഇതാണ് രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ യുദ്ധം നടക്കുന്നു അത് അറുപത്തിരണ്ടിലെ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധമാകാം എഴുപത്തൊന്നിലെ ഇന്ത്യയും ബംഗ്ലാദേശ് ബംഗ്ലാദേശും ഇന്ത്യയും ചേർന്ന് പാകിസ്ഥാനെ തോൽപ്പിച്ച യുദ്ധമാകാം അറുപത്തഞ്ചിലെ ഇന്ത്യ ചൈന യുദ്ധമാകാം എന്തായാലും ഒരു ഭാഗത്ത് ഇന്ത്യക്കാരൻ മറുഭാഗത്ത് ശത്രു രാജ്യം എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന എത്ര എളുപ്പത്തിലാണ് നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാർക്ക് പേരിടുന്നത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിൽ എൻ്റെ ശത്രുക്കളുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല ആരൊക്കെ യോജിച്ചാലും വിയോജിച്ചാലും സംവാദത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ മണ്ഡലത്തിൽ ശത്രു ഇല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ എതിരാളി മാത്രമേ ഉള്ളൂ റൈവൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും അത് കളിയാണ് ഫുട്ബോൾ കളിയിൽ പോലും ഫുട്ബോൾ കളിയിൽ വലിയ മത്സരം നേരിടുന്ന ഒരു കാലമാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടോട്ടിയിൽ പോലും കളിയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഉള്ളത് എതിരാളിയാണ് ശത്രുക്കളില്ല അതുകൊണ്ട് ശത്രു രാജ്യത്തിൻ്റെ പടയാളി സൈന്ദ്രൻ്റെ കവിത ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ട് പടയാളികൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം തോക്ക് ചൂണ്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു നിമിഷ നേരത്തെ മൗനത്തിൻ്റെ ഇടവേളയിൽ പരസ്പരം കണ്ണിൽ കണ്ണിൽ നോക്കുമ്പോൾ ആ കണ്ണുകളിൽ രണ്ട് ലോകങ്ങൾ അവർ കാണുന്നുണ്ട് രണ്ട് ലോകങ്ങളും സാഹോദര്യത്തിൻ്റെ ലോകമാണ് രണ്ട് ലോകങ്ങളും മാനവികതയുടെ ലോകമാണ് എന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരാ നീ തിരിച്ചു ചെല്ലാൻ ജീവനോടെ നീ തിരിച്ച് നാട്ടിലെത്തിയാൽ നിൻ്റെ നാട്ടുകാരോട് പറയണം നീ നിൻ്റെ നാട്ടുകാരോട് ശത്രു രാജ്യത്തിൻ്റെ പടയാളികൾ ഞങ്ങൾ ശത്രുക്കളായിരുന്നില്ല എന്ന് എങ്ങനെയാണ് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അത് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് സജീന്ദ്രൻ പലപ്പോഴും കേരളത്തിൻ്റെ തെരുവുകളിൽ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആരാണ് പട്ടാളക്കാരൻ പി എസ് സി ജോലിക്ക് ഒരുപാട് ജോലികൾ അപേക്ഷിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ രാജ്യരക്ഷയുടെ ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നവനാണ് അവനെ ഉപജീവനത്തിൻ്റെ മാർഗമാണ് പട്ടാളക്കാരൻ ആ പട്ടാളക്കാരൻ തന്നെയാണ് അപ്പുറത്തും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പട്ടാളക്കാരൻ ഉപജീവനത്തിന് വേണ്ടി പട്ടാളക്കാരനായിത്തീരുന്നു പാകിസ്ഥാൻ്റെ പട്ടാളക്കാരനും അങ്ങനെ ആയിത്തീരുന്നു അവൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ശത്രുവായിത്തീരുക അതിരുകൾക്ക് അപ്പുറത്തുള്ളവനും
അവൻ്റെ ദേശത്ത് ഉപജീവനം നടത്തുന്നു അവനും മനുഷ്യനാണ് എന്ന് കാണാൻ ദേശീയതയുടെ ഈ ഇടുങ്ങിയ ചിന്താപദ്ധതിയെ സാർവദേശീയതയുടെ ഒരു മാനം കൊണ്ട് ഒരു ആകാശം കൊണ്ട് വേണം മറികടക്കാൻ എന്ന് പുതിയ കാലത്തെ അല്ല ഒരു ചിന്തയല്ല അത് എന്നുമുള്ള ചിന്തയാണ് മനുഷ്യർ ഇതിപ്പോൾ വിശുദ്ധ കുറുകാൻ മാത്രമല്ല എല്ലാ വേദപ്രമാണങ്ങളും ഇത് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാ വേദപ്രമാണങ്ങളിലും അത് പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ലോകാ സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു എന്നൊരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ടല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും ലോകാ സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു എന്ന പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പലയിടത്തും പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം എൻ്റെ നേരെ വരാറുണ്ട് ആ പ്രാർത്ഥന ഋഗ്വേദത്തിലെ ഒരു ശ്ലോകമാണ് ഋഗ്വേദത്തിലെ ഒരു ശ്ലോകത്തിലെ അവസാനത്തെ വരിയാണ് ആ മുഴുവൻ വരി ആ മുഴുവൻ ശ്ലോകം എന്നോട് പലരും പറയാറുണ്ട് സംവാദത്തിന് വേണ്ടി തർക്കത്തിന് വേണ്ടി സംവാദത്തിനും തർക്കത്തിനും വേണ്ടി മാഷ് അതിൻ്റെ ബാക്കി കൂടി പറയൂ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കറിയാം അത് ചോദ്യം ചെയ്യാനാണ് അങ്ങനെ ചോദ്യം ചെയ്ത കൂട്ടത്തിൽ ആ ശ്ലോകം മുഴുവൻ ചൊല്ലുമ്പോൾ ആ ശ്ലോകം ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അതറിയാം സ്വസ്തി പ്രജാഭ്യ പ്രജാഭ്യ പരിപാല എന്താം ന്യായേന മാർഗേണ മഹി മഹീഷ ഗോ ഗോ ബ്രാഹ്മണേഭ്യ സുഖമസ്തു നിത്യ ലോക സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു അർത്ഥം ഇതാണ് വളരെ ലളിതമാണ് പ്രജകൾക്ക് സമാധാനമുണ്ടാകട്ടെ രാജാക്കന്മാർ ന്യായമായ മാർഗത്തിൽ നാടു ഭരിക്കട്ടെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യമാണ് വിവാദം മൂന്നാമത്തെ വാക്യം ഇതാണ് പശുക്കൾക്കും ബ്രാഹ്മണർക്കും മംഗളം ഭവിക്കട്ടെ ലോകം മുഴുവൻ സുഖമുള്ളതായി തീരട്ടെ ഇതാണ് അവസാനത്തെ വാക്യം ലോക സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു ലോകത്തിലെ സകല ചരാചരങ്ങൾക്കും ക്ഷേമം ഉണ്ടാകട്ടെ അവസാനത്തെ വാക്യം മാത്രം പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ബ്രാഹ്മണന്മാർക്കും പശുക്കൾക്കും ക്ഷേമം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന മൂന്നാമത്തെ വാക്യം മൂടിവെക്കുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ ഞാനതിൻ്റെ അന്തരാർത്ഥങ്ങൾ തേടിപ്പോയപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയൊരു തമാശ ഒരു കൗതുകം ഞാൻ എല്ലാവരോടും പങ്കുവെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സംവദിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് സംവാദം തന്നെയാണ് ജീവിതം മിണ്ടാതിരിക്കുകയല്ല മറച്ചു വെക്കുകയല്ല ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടുകയല്ല ചോദ്യത്തെ മുഖാമുഖം നേരിടുക ഈ മൂന്നാമത്തെ വാക്യം പറയണ്ടേ മൂന്നാമത്തെ വാക്യം പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ നിഗമനം ഇങ്ങനെയാണ് ആദ്യത്തെ നിരീക്ഷണം ഇതാണ് എല്ലാ വാ വേദവാക്യങ്ങളും കാവ്യബിംബങ്ങളാണ് കവിത വായിക്കാൻ തലച്ചോറ് പോരാ ഹൃദയം കൊണ്ട് വായിക്കണം കാവ്യബിംബങ്ങൾ കാവ്യബിംബങ്ങൾ പലപ്പോഴും വേദവാക്യങ്ങൾ കാവ്യബിംബങ്ങളാണ് എന്ന മൗലികമായ യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കാതെ വെറും തലച്ചോറ് കൊണ്ട് വായിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും പറ്റാറുണ്ട് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിൻ്റെ അടുത്ത് ഞങ്ങളൊരിക്കൽ ഫറൂഖ് കോളേജിൻ്റെ മാഗസിന് വേണ്ടി ഒരു അഭിമുഖം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ചെന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കൂട്ടം പണ്ഡിതന്മാർ അദ്ദേഹത്തെ വന്ന് വളഞ്ഞ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ആരാണ് അങ്ങയുടെ ദൈവം എന്ന് അവർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഉത്തരം അള്ളാഹു നൂറ് സമാവാത്തി വൽ അറുന്ന് ആകാശഭൂമികളുടെ പ്രകാശമാകുന്നു എൻ്റെ ഈശ്വരൻ എന്ന് ഖുർആൻ വാക്യം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ബഷീർ മറുപടി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നവരുടെ ചോദ്യം അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു സൂര്യ ആരാധകനാണല്ലേ നിങ്ങൾ ശംസിയ തെരീക്കത്തിൻ്റെ ആളാണോ ആകാശഭൂമികളുടെ പ്രകാശം എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യനല്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് ആരോടാണെന്ന് ഓർക്കണം മലയാളം കണ്ട മലയാളം കണ്ട മലയാളം ലോകത്തിന് കൊടുത്ത ഏറ്റവും വിശിഷ്ടമായ മഹാമനീഷിയോടാണ് ഈ ചോദിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ചിരിക്കുകയല്ല അദ്ദേഹം എല്ലാവരെയും ആദരിക്കാൻ വേണ്ടി സാധാരണ ചെയ്യുന്ന ഒരു വിശിഷ്ട കർമ്മമുണ്ട് ഒരു തുപ്പാണ് പതുക്കെ ഒരു തുപ്പ് ഞാൻ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നു പിന്നെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ആകാശഭൂമികളുടെ പ്രകാശമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് കാവ്യാത്മകമായൊരു വാ വചനമാണ് അത് മനസ്സിലാക്കാത്തവർക്ക് വേദവാക്യം മനസ്സിലാവില്ല വേദവാക്യങ്ങൾ കാവ്യാത്മകമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാവില്ല കാവ്യബിംബങ്ങൾ മനസ്സിലാവില്ല ആകാശഭൂമികളുടെ ചൈതന്യമാണ് എന്നാണ് അർത്ഥം തൂണിലും തുരുമ്പിലും പുല്ലിലും പുഴുവിലും ദൈവം ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതാണ് യാതൊന്ന് കാണുവത് നാരായണ പ്രതിമ ഹരിനാമകീർത്തനമാണ് യാതൊന്ന് കാണുവത് നാരായണ പ്രതിമ യാതൊന്ന് കേൾക്കുവത് നാരായണ സ്തുതികൾ യാതൊന്ന് ചെയ്യുവത് നാരായണ അർച്ചനകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു കൃത്യമായ പ്രയോഗമാണത് എവിടെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൈവം ആരാണ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രചോദനം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്പന്ദനം ദൈവത്തിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ ദോലനം ഇല്ലാത്തത് എവിടെയാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഈ ചോദ്യം വളരെ പ്രസക്തമാണ് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇത് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് കുറുകാൻ പറയുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും രാവിലെ രാവിലെ തന്നെ ഈ സുബഹിബാങ്ക
അടുത്ത ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അത് അന്യൻ്റേതായാണ് എന്നും തോന്നുന്ന രോഗത്തിൻ്റെ പേരാണ് മൗലികമായി പറഞ്ഞാൽ വിഭാഗീയത എന്ന് പറയുന്നത് വെറുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അറിയാതെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇത്തരം വിഷവിത്തുകൾ വന്നു ചേരുന്നുണ്ടോ കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും ദൈവത്തിനാണ് നിങ്ങൾ എവിടെ തിരിഞ്ഞാലും ദൈവത്തിൻ്റെ മുഖങ്ങളുണ്ട് യാതൊന്ന് കാണുവത് നാരായണ പ്രതിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈശ്വരൻ്റെ പ്രതിമയല്ല കാണുന്നതൊക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാണ് പുല്ലും പുഴുവും തൂണും തുരുമ്പും ഒക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാ വേദങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സാമ്യങ്ങൾ അനവധി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സമർത്ഥിക്കാനും പറയാനും കഴിയും പക്ഷെ അപ്പോഴും എൻ്റെ സംഘ ബാക്കിയാവുന്നു എന്നിട്ടും എന്തെയും മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ കലഹിക്കുന്നു ഈ ചോദ്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഞാൻ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ എൻ്റെ എൻ്റെ നേരെ വന്ന ചോദ്യത്തെ ഇങ്ങനെയാണ് നേരിട്ടത് ഒന്നുകിൽ സാധ്യമാണെങ്കിൽ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെ കാവ്യാത്മകമായി വായിക്കാനുള്ള സഹൃദയത്വം വളർത്തിയെടുക്കണം സ്നേഹിത ഒന്ന് ഇനി പറ്റില്ലെങ്കിൽ ചെയ്തോളൂ ആ മൂന്നാമത്തെ വരി എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തോളൂ ഇനി മൂന്നാമത്തെ വരി നിനക്ക് സ്വീകാര്യമല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സ്വീകാര്യമാണല്ലോ പ്രജകൾക്ക് ക്ഷേമം വരട്ടെ ആർക്കെങ്കിലും വിരോധമുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ രാജാക്കന്മാർ ന്യായമായ മാർഗത്തിൽ നാടു പരിക്കട്ടെ ആർക്കെങ്കിലും വിരോധമുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ നാലാമത്തെ വാക്യം ഭൂമിയിലെ സകല ചരാചരങ്ങൾക്കും ക്ഷേമം വരട്ടെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തോട് കലഹിച്ചേ തീരൂ എന്നാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു പുസ്തകം കൊടുത്തു കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖനായ സുന്നി പണ്ഡിതനായ ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതനായ ഓണം പള്ളി മുഹമ്മദ് ഫൈസി ജാമിയാനൂരി അറബി കോളേജിൽ നിന്ന് ഫൈസി ബിരുദം മാത്രമല്ല സംസ്കൃതത്തിൽ സംസ്കൃതത്തിൽ ഉപരിപഠനം നടത്തിയ സംസ്കൃതത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദമുള്ള ഏക ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതനാണ് കേരളത്തിലെ അദ്ദേഹം ഈ വാക്യത്തെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അത് പലയിടത്തും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ പലയിടത്തും ഞാൻ കാണുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം അത് വിസ്തരിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിങ്ങനെയാണ് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ കാര്യം ബ്രാഹ്മണനെയും ബ്രാഹ്മണനെയും പശുവിനെയും ആദരിക്കണം ബ്രാഹ്മണനും പശുവിനും മംഗളം വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താണത് ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാഹ്മണൻ്റെ സവർണന സവർണനായ ബ്രാഹ്മണൻ്റെ സവർണന്മാരിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ജാതിയായ ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ പിറന്ന മനുഷ്യനെ അല്ല ബ്രഹ്മം അറിഞ്ഞവനെയാണ് അറിവാണ് ബ്രഹ്മം പശു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാർഷിക സമൂഹത്തിലെ അന്നമാണ് യാതൊരു തർക്കവും വേണ്ട കാളയാണ് അച്ഛനെങ്കിൽ തീർച്ചയായും പശു അമ്മയാണ് ഒരു കാർഷിക സമൂഹത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് വീട്ടിലെ അന്നം തരുന്നതും നാട്ടിലെ അന്നം തരുന്നതും പശുവിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പശുവിനെ ബഹുമാനിക്കുക ബ്രാഹ്മണനെ ബഹുമാനിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം രണ്ടേ ഉള്ളൂ അറിവിനെ ആദരിക്കുക അന്നത്തെ ബഹുമാനിക്കുക അറിവിനെയും അന്നത്തെയും ആദരിക്കുക എന്നാണ് ഈ മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥമെന്ന് ഓണംപള്ളി മുഹമ്മദ് ഫൈസി പറഞ്ഞാലും അംഗീകരിക്കില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ വിയോജിക്കാൻ നമുക്കിഷ്ടം എന്താ നമുക്കിഷ്ടം വേദവാക്യങ്ങളെ എളുപ്പത്തിൽ തള്ളിക്കറിയാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ഷേപിക്കാൻ അധിക്ഷേപിച്ച് മാറ്റി നിർത്താൻ അപരത്വം കൽപ്പിക്കാൻ അതെൻ്റേതല്ല അവൻ്റേതാണ് എന്ന് പറയാൻ അതിനകത്തെ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇത് പലപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സ്നേഹ സംവാദങ്ങളിലാണ് അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തമാശ സ്നേഹ സംവാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതസംഘടനകൾ സംവാദത്തിന് വിളിക്കും മറ്റു മതങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളെ എന്നിട്ട് പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റ് നേരം ആ സാധുക്കൾ വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയും ബാക്കി നേരം മുഴുവൻ അവൻ്റെ മതം മുഴുവൻ വഴിതെറ്റിയതാണ് ഈ മഹാന്റെ മതം മുഴുവനും പിഴച്ചതാണ് നീ തെറ്റായ മാർഗത്തിലാണ് എന്ന് അവനെ സ്ഥാപിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം നീ നരകത്തിലാണെന്ന് തീർച്ച ആ സാധു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നരകത്തിലേക്ക് പോകൂ അങ്ങനെ പോകും ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്താണ് മനുഷ്യന് യോജിപ്പിന്റെ സാധ്യതകൾ ഉണ്ടോ സംവാദത്തിന്റെ ഒരു കേരളീയ മാതൃകയുണ്ട് അതെന്താണ് അവരെന്നെ തോൽപ്പിക്കാനല്ല എന്റേത് മാത്രം ശരിയും നിന്റേത് മുഴുവനും പെശകും എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല സംവാദം സംവാദത്തിന്റെ കേരളീയ മാതൃക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ ആലുവ ശിവരാത്രി മണപ്പുറത്ത് ആലുവ ശിവരാത്രി മണപ്പുറത്ത് സാക്ഷാൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവന്റെ കാർമ്മികത്വത്തിൽ സ്വാമി സത്യവ്രതന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന സംവാദമാണ് കേരളത്തിന്റെ മാതൃകാ സംവാദം ആ സംവാദത്തെ മാതൃകയാക്കിയാൽ കേരളത്തിനെന്നല്ല ലോകത്തിലെ മാനവരാശിക്ക് ഒരു അപകടവും വരില്ല അന്ന് കേരളത്തിൽ ലഭ്യമായ എല്ലാ മതത്തിന്റെയും പ്രതിനിധികളെ ശ്രീനാരായണ ഗുരു വിളിച്ചു വരുത്തി കൊണ്ടോട്ടിക്ക് ആ സംവാദത്തിൽ അഭിമാനകരമായൊരു പങ്ക് വഹിക്കാൻ പറ്റും പുളിക്കൽ നിന്ന് ഇ കെ മൗലവിയാണ് ഇസ്ലാമിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചു പോയത് മറന്നു പോകരുത് കൊ
സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ പങ്കെടുത്ത തീർച്ചയായും അത് സർവ്വമത സമ്മേളനമാണ് സംവാദമല്ല ഇത് ആലുവാശി വിരാത്രി മണപ്പുറത്ത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ സംവാദത്തിന് വരൂ പല പണ്ഡിതന്മാരും അദ്ദേഹത്തോട് എഴുതി ചോദിച്ചു ഗുരു ഞങ്ങൾ അവിടെ വന്ന് എന്ത് പറയണം എൻ്റെ മതം ശരിയാണ് എന്തുകൊണ്ട് ശരിയാണ് എന്ന് ഈ വന്നിരിക്കുന്നവരോടൊക്കെ പറഞ്ഞ് സ്ഥാപിച്ച് നീ പോകാവൂ ഇഷ്ടമുള്ള സമയമെടുക്കാം എത്ര ദിവസങ്ങൾ സംവാദം നീണ്ടുകൊള്ളട്ടെ അങ്ങനെയാണ് സംവാദം നടത്തിയത് ആ സംവാദത്തിൻ്റെ കവാടത്തിൽ എഴുതി വെച്ചത് നീ വന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജയിച്ചിട്ട് പോകും എന്നല്ല അല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ തോൽപ്പിക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്നത് എന്നല്ല ആ കവാടത്തിൽ എഴുതി വെച്ചത് വാദിക്കാനും ജയിക്കാനും അല്ല അറിയാനും അറിയിക്കാനും വരൂ എന്നാണ് ഈ സംവാദത്തിന് കൊണ്ടോട്ടിയിൽ ഇങ്ങനെ എന്നെ കൊണ്ട് സംസാരിപ്പിച്ച് തുടങ്ങുന്ന ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ കാണാമറയത്ത് നടക്കാനിരിക്കുന്ന അനേകം സംവാദങ്ങളുടെ നാന്ദിയായി ഇന്ന് ഈ നടക്കുന്ന സംവാദത്തിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു മാതൃകയുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലെ ശിവരാത്രി മണപ്പുറത്തെ ആലുവാ ശിവരാത്രി മണപ്പുറത്തെ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ്റെ സർവ്വമത സമ്മേളനമാണ് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെയൊരു സംവാദത്തിൻ്റെ മാതൃകയുണ്ട് സംവാദം അതാണ് എൻ്റേത് മാത്രം ശരിയെന്ന് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാനല്ല മറിച്ച് അവൻ്റെ ശരിയെ അവൻ എങ്ങനെ കാണുന്നു പക്വത എന്നൊരു വാക്കുണ്ടല്ലോ മലയാളത്തിൽ മെച്ചൂരിറ്റി എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും മെച്ചൂരിറ്റി എന്ന പേരിൽ ഒരു ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയത് മലയാളത്തിൽ ഒരു മഹാകവിയുള്ളൂ ഒറ്റയാൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഡോക്ടർ കെ അയ്യപ്പ പണിക്കർ എന്നാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പകലുകൾ രാത്രികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കവിതകളൊക്കെ ഞാനും ബാലനൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അയ്യപ്പ പണിക്കർ സാറാണ് മെച്ചൂരിറ്റിയെക്കുറിച്ച് ഒരു വാക്കിനെക്കുറിച്ച് ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയത് മെച്ചൂരിറ്റി എന്താണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് സിമ്പിളാണ് നിർവചനം നിങ്ങളെപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സഹോദരനെ അവൻ്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പഠിക്കുന്നുവോ അന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് മെച്ചൂരിറ്റി തൊണ്ണൂറ് നൂറ്റി ഇരുപതും വയസ്സായ മെച്ചൂരിറ്റി ഉണ്ടാവുമോ സ്നേഹിതന്മാരെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ കേപുരം സദാനന്ദനെ ഞാൻ കാണേണ്ടത് എൻ്റെ കണ്ണുകൊണ്ടല്ല പുലിക്കോട്ടിൽ റഹമത്തുള്ളാക്കാനെ ഞാൻ കാണേണ്ടത് എൻ്റെ കണ്ണുകൊണ്ടല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക ചരിത്രത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതിഭയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സർഗാത്മകമായ സാധ്യതകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ പഠിക്കണം അന്യൻ്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് അയാളെ കാണാൻ ശ്രമിക്കണം അങ്ങനെ ശ്രമിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാം വിയോജിപ്പുകൾ എവിടെയൊക്കെ തീരും ഞാനും ഞാനും എൻ്റെ സ്നേഹിതനും തമ്മിലുള്ള കലഹം നടക്കുമ്പോൾ ഒരു നിമിഷ നേരം ഞാൻ എൻ്റെ തലച്ചോറൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ കണ്ണുകൾ അവനൊന്ന് കടം കൊടുത്തു നോക്കൂ അവൻ്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് ഈ സംവാദത്തെ ഈ വിഷയത്തെ അവൻ സമീപിച്ചു നോക്കൂ ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലൊരു സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പിറവിക്കാണ് ഇവിടെ തുടക്കം കുറിക്കേണ്ടത് എന്നതാണ് ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ചത് അത്തരത്തിലൊരു പിറവിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സംവാദം എത്രമേൽ ചെറുതായാലും ഇത്രമേൽ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഈ പ്രതികൂലമായ കാലാവസ്ഥയിൽ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇത്രയേറെ മനുഷ്യന്മാർ അറ്റം കാണാത്ത വിധത്തിൽ ഇത്രയും ഇത്രയേറെ ആളുകൾ അത് എന്നോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ ആശയത്തോടുള്ള കൂറു കൊണ്ടുകൂടിയാണ് സംവാദം നടക്കട്ടെ സംവദിക്കാൻ പോയവനെ അല്ലെങ്കിൽ സംവദിക്കാൻ പോകുന്നവനെ ആക്രമിക്കുകയല്ല ഉപദ്രവിക്കുകയല്ല ഒറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല സംവദിക്കാൻ വരുന്നവനെ കടിച്ചു കയറുകയല്ല സംവദിക്കാൻ വരുന്നവനെ അധിക്ഷേപിച്ച് പറഞ്ഞു വിടുകയല്ല അവന് പറയാനുള്ളതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞിട്ട് അവന് വേണ്ടത് സ്വീകരിച്ചു കൊള്ളാം ഇത് ഒരു വേദവാക്യമായി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ട് അതുകൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ ഇങ്ങനെ ഒരു മാതൃക ലോകത്തിലെ ഒരു വേദത്തിലെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ എൻ്റെ പരിമിതി ഉണ്ടാവും ആരെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം വേറെ എവിടെയെങ്കിലും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും സാരാംശം ഇങ്ങനെയാണ് ലക്കും ദീനുക്കും വലിയ ദീൻ നിനക്ക് നിൻ്റെ മതം മതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഭിപ്രായം കൂടി അർത്ഥമുണ്ട് എ പി അമ്മേൻ എ പി അമ്മേൻ്റെ അഭിപ്രായം കെ എം കോയാമുക്ക നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മഹല്ല് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡൻറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലപാടുണ്ട് പക്ഷെ അഹമ്മദ് പറയുന്ന അദ്ദേഹം കേൾക്കും പറയാൻ വേദി ഒരുക്കും അവൻ പറയട്ടെ വിയോജിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം വിയോജിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ സ്നേഹപൂർവം സ്നേഹപൂർവം അദ്ദേഹം തിരിച്ചു പറയാം ഇങ്ങനെ അല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കാം എൻ്റേതും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയും ആവശ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടാം ഒക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷെ അപ്പോഴും വിയോജിപ്പുകൾ തമ്മിലാണ് ഏറ്റുമുട്ടേണ്ടത് വിയോജിപ്
ഭഗവൽ സന്നിധിയിലേക്കുള്ള മാർഗമാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ പതിനെട്ട് അധ്യായങ്ങൾ പതിനെട്ട് അധ്യായങ്ങൾ എഴുപത്തെട്ട് ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലുള്ളത് ഈ എഴുപത്തെട്ട് ശ്ലോകങ്ങളിൽ അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ഒരു ശ്ലോകം ലോകത്തിലെ സംവാദ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ മൂല പ്രമാണമാണ് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു വിയോജിപ്പുള്ളവർക്ക് ആ പ്രമാണങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് പറയാം ആ ഞാൻ ആ ശ്ലോകം വായിക്കാം ഭഗവത്ഗീതയിലെ അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം ഒരു പക്ഷേ ഭാരതീയ ദർശനത്തിന് സെമിറ്റിക് മതങ്ങളുടെ ദർശനങ്ങളെക്കാൾ ലോകത്തിലെ മറ്റെല്ലാ മതങ്ങളുടെ ദർശനങ്ങളിൽ നിന്നും കുറേ കൂടി ഋജുവായ സുതാര്യമായ ഒരു സമീപനം സംവാദത്തോട് സ്വീകരിക്കാൻ ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് സാധിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു ഗീതയെക്കുറിച്ചുള്ള മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും മനോഹരമായ വ്യാഖ്യാനം ഏറ്റവും മാനവീകമായ വ്യാഖ്യാനം മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും കനപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഗീതാദർശനമാണ് അത് എഴുതിയത് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ആചാര്യ തുല്യനായ സി രാധാകൃഷ്ണനാണ് ഞാൻ പറയും ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും ഒരുപോലെ ആ പുസ്തകവും ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഈ അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് വേണം ലോകത്തിലെ മനുഷ്യൻ ഒന്നാണ് എന്ന വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെ മുൻനിർത്തി പറയാൻ അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം ഇങ്ങനെയാണ് ഇതി തേ ജ്ഞാനമാഖ്യാതം ഗുഹ്യാത് ഗുഹ്യതരമയ വിമർശയിത അശേഷേണ യഥേച്ഛസി തഥാ ഗുരു അർത്ഥം ഇങ്ങനെയാണ് രഹസ്യങ്ങളുടെ രഹസ്യമായ ഗുഹ്യാത് ഗുഹ്യതരം സിറുൽ അസ്രാർ എന്ന അറബിയിൽ പറയും ഇത് ദാരാഷുക്കോ നമ്മുടെ ഉപനിഷത്തുക്കളെ ഉപനിഷത്തുക്കളെ ആദ്യം പേർഷ്യൻ ഭാഷയിലേക്കും പിന്നെ അറബിയിലേക്കും വിവർത്തനം ചെയ്തപ്പോൾ അതിന് കൊടുത്ത പേര് ഉപനിഷത്തുക്കളുടെ വിവർത്തനത്തിന് കൊടുത്ത പേര് സിറുൽ അസ്രാർ എന്നാണ് രഹസ്യങ്ങളുടെ രഹസ്യം ദ സീക്രട്ട് ഓഫ് സീക്രട്ട്സ് രഹസ്യങ്ങളുടെ രഹസ്യം ഗുഹ്യാത് ഗുഹ്യതരം അതുകൊണ്ട് രഹസ്യങ്ങളുടെ രഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനം ആലോചിക്കണം ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഒരു സംഭാ ഒരു സന്ദർഭം ഏതാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം നടക്കുന്നു അർജുനൻ വല്ലാതെ വിഷാദിക്കുന്നു അപ്പുറത്ത് ബന്ധുജനങ്ങളെ മുഴുവൻ കൊല്ലേണ്ടി വരുന്നു തോറ്റുപോകുമോ എന്ന ശങ്ക ആത്മവിശ്വാസം ചോർന്നു പോകുന്നു ആ നേരത്ത് പാർത്ഥസാരഥിയായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശമാണ് ഭഗവത്ഗീത ആ നേരത്ത് ഈ ഭഗവത്ഗീതയിൽ എഴുപത്തെട്ട് ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഉള്ളതിൽ ഏതാണ്ട് അറുപത്തി മൂന്ന് അവസാനിക്കാൻ നേരത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഖുർആാനിലെ നൂറ്റി പതിനാല് അമ്മത്തെ സൂറത്ത് അവസാനത്തെ സൂറത്ത് സൂറത്തു നാസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഭഗവത്ഗീത അവസാനിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുകയാണ് മോനെ നിനക്കൊരു ജീവിതത്തിന് വേണ്ട എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളും ഈ പ്രപഞ്ചാവസ്ഥയുടെ രഹസ്യം മനുഷ്യാവസ്ഥയുടെ രഹസ്യം സിറു ലസ്രാർ രഹസ്യങ്ങളുടെ രഹസ്യം എല്ലാം ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു കേട്ടോ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനിയോ നീ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൻ്റെ മർമ്മം രഹസ്യങ്ങളുടെ രഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനം നിനക്ക് ഞാൻ ഉപദേശിച്ച് തന്നിരിക്കുന്നു അതിനെ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് ഭഗവത്ഗീതയാണ് നീ ഇനി കേട്ടാൽ മതി അനുസരിച്ച് കൊള്ളണം ഇല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്യും നിനക്ക് നരകമുണ്ട് സ്വർഗമുണ്ട് പരലോകമുണ്ട് എന്നല്ല പറയുന്നത് അടുത്ത വാക്യം വളരെ പ്രധാനമാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് രഹസ്യങ്ങളുടെ രഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനം നിനക്ക് ഞാൻ ഉപദേശിച്ച് തന്നിരിക്കുന്നു അതിനെ വിമർശന ബുദ്ധിയാ പഠിച്ചിട്ട് വിമർശയിത അശേഷേണ സമ്പൂർണമായി കമ്പോട് കമ്പ് വിമർശന ബുദ്ധിയാ നീ കേട്ടോ വീണ്ടും വീണ്ടും കേട്ടോ വീണ്ടും വീണ്ടും വായിച്ചോ വീണ്ടും വീണ്ടും പഠിച്ചോ കരിമാഷ് പറഞ്ഞതുപോലെ നിന്റെ നാവ് കൊണ്ട് വായിച്ച് അങ്ങനെയാണ് നിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് വായിച്ച് നിന്റെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ചിന്തിച്ച് നിന്റെ നാവ് കൊണ്ട് വെളിപ്പാ വെളിവാക്കി പറ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അതിനെ വിമർശന ബുദ്ധിയാ പഠിച്ചിട്ട് എന്താ വേണ്ടത് നീ നിനക്ക് ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നത് പ്രവർത്തിക്കുക യഥേച്ഛസി യഥേ ഇച്ഛ യഥാ ഇച്ഛ നിനക്ക് എന്താണോ ഇഷ്ടമുള്ളത് ഈ ഗ്രന്ഥത്തെ നീ കൈക്കൊള്ളുക എന്നല്ല ആ ഗ്രന്ഥവുമായി ജീവിതകാലം മുഴുവൻ വ്യാപരിച്ചു കൊള്ളുക എന്നല്ല ഇത് മുഴുവൻ ഇത് ദൈവവചനമാണ് ഇത് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ രഹസ്യമാണ് പറയുന്നത് ഞാനാണ് ഞാൻ സത്യമേ പറയൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പക്ഷേ പറഞ്ഞത് സത്യമാണെങ്കിൽ പോലും ദൈവവചനത്തെക്കാൾ മുഖ്യം നിന്റെ ബുദ്ധിക്കാണ് നിന്റെ ബുദ്ധിക്കാണ് നിന്റെ കാര്യകാരണ സഹിതം നിനക്ക് ബോധ്യമില്ലാത്തത് തള്ളിക്കളയുക നിനക്ക് ബോധ്യമില്ലാത്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ പോലും എന്താ അർത്ഥം അതിൻ്റെ അർത്ഥം മറ്റൊന്നുമല്ല മനുഷ്യൻ്റെ ബുദ്ധിക്ക് ഒരു പക്ഷേ മനുഷ്യന് ദൈവം കൊടു
കെ കെ മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ കരീം പിറന്നു എന്നതുകൊണ്ടാണ് ടി എ റസാഖ് പിറന്നു എന്നതുകൊണ്ടാണ് പ്രതിഭാശാലികളായ മനുഷ്യന്മാരെ ആദരിക്കുക അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംസ്കാരമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആദരിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രതിഭ മനുഷ്യന് ദൈവം കൊടുത്ത ഏറ്റവും വലിയ ശേഷി ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയും വേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ശേഷി അക്കലാണ് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യർ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഇന്റെ കഥ ഉറ്റിട്ടത്തിൽ കൊണ്ടോർത്താൽ ഏറ്റം ഫസാഹത്തും പൊരുളുണ്ട് എന്ന് പറയും മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യരെ കുറിച്ചുള്ള മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഡോക്യുമെന്ററി നിർവഹിച്ചത് ഡോക്യുമെന്ററി നിർമ്മിച്ചത് നമ്മളത് എത്ര പേര് എത്രമാത്രം അതിൻ്റെ വില തിരിച്ചറിഞ്ഞു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല രണ്ടായിരത്തിലാണല്ലേ ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ആദരണീയനായ സുഹൃത്ത് സിദ്ദീഖ് താമരശ്ശേരി വൈദ്യർ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ എഴുതിയ കവിത വായിച്ചു കൊള്ളുക അത് പഠിച്ചു കൊള്ളുക പാടിക്കൊള്ളുക ഓർക്കസ്ട്ര നിർമ്മിക്കുക വിറ്റുകൊള്ളുക എന്നല്ല വൈദ്യർ പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യ കഥ ഉറ്റിട്ടക്കല് കൊണ്ടോർത്താൽ അതാ പറഞ്ഞത് അക്കല് കൊണ്ടോർക്കുക ഞാൻ വായിച്ച് ഞാൻ എന്താണ് എഴുതി വെച്ചത് എന്ന് ചിന്തിക്കുക പേർത്തും പേർത്തും ചിന്തിക്കുക വീണ്ടും വീണ്ടും വായിക്കുക ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യർ ഇപ്പോഴും വായിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഞാൻ നാളെ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് അത് മലപ്പുറത്തിൽ ഞാൻ മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യരെ തീർച്ചയായിട്ടും പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ട കവി ആര് എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യർ എന്നാണ് ഉത്തരം ആരൊക്കെ അതുകൊണ്ട് ജീവിച്ചു പോയി ആരൊക്കെ കാശുണ്ടാക്കി എല്ലാവർക്കും നല്ല നമസ്കാരം നല്ല കാര്യം ചെയ്തോട്ടെ പക്ഷേ മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യർ വായിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യർ പറഞ്ഞ ഈ കാര്യം മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ല മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യർ ഒസ്യത്ത് പാലിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ അത് ഓർക്കണം അക്കല് കൊണ്ട് ഓർക്കണം അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതുകൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീത എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ദർശനം എന്ന നിലയിൽ ലോകോത്തരമായി നിൽക്കുന്നു എന്ന് പൗലോ കൊയ്ലോയെ പോലും അത് ആകർഷിക്കുന്നു പൗലോ കൊയ്ലോയുടെ അൽക്കമിസ്റ്റ് ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വായിക്കപ്പെട്ട പുസ്തകമാണ് ലോകത്തിലെ എൺപതിലേറെ ഭാഷകളിലേക്ക് അത് വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു കൊച്ചു പുസ്തകമാണ് പക്ഷേ ആ പുസ്തകത്തിന് എന്തുകൊണ്ട് വിറ്റുപോയി എന്നതിന് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഉത്തരം ഭാരതീയ ദർശനത്തെ പാവം ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വിൽക്കാൻ അറിഞ്ഞൂടാ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അതറിയുന്ന കൃത്യമല്ലേ അത് നൂറ് പേജ് തെ തികച്ചില്ല സാൻഡിയാഗോ എന്ന ഇടയൻ്റെ കഥ പറയാൻ ഭാരതീയ ദർശനമാണ് എന്താ ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ദർശനം സാൻഡിയാഗോ എന്ന ഇടയൻ നിരക്ഷരനായ ഇടയൻ ലോകത്തെ പഠിപ്പിക്കുന്ന എന്താ നീ നിന്റെ നിധി അന്വേഷിച്ചാണോ നടക്കുന്നത് അത് നിന്റെ കാൽച്ചുവട്ടിലുണ്ട് നീ നിന്റെ ശക്തി അന്വേഷിച്ചാണോ നടക്കുന്നത് നിന്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട് സത്യം സത്യം ശിവം സുന്ദരം എവിടെയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ശക്തി ഭാരതീയ ദർശനത്തെ പഠിപ്പിച്ചു അത് മനോഹരമായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റി മാത്രമല്ല ഒരു വലിയ കാര്യം അദ്ദേഹം ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒന്ന് എഴുതുക എന്ന അജണ്ട എങ്ങാനും ഒരു മലയാളം എഴുത്തുകാരുടെ മലയാളി എഴുത്തുകാരൻ്റെ കൈ കിട്ടിയാൽ അറുന്നൂറ് പേജെങ്കിലും എഴുതി നമ്മളെ കൊന്നു കളയും പക്ഷേ നൂറ് നൂറ്റി പത്ത് പേജ് കൊണ്ട് മഹത്തായ ഒരു ലോക ക്ലാസിക്ക് എഴുതുകയും ലോകത്തിലെയുള്ള സകല ഭാഷകളിലേക്കും വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുകയും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വായിക്കപ്പെട്ട പുസ്തകമായി മാറുകയും ചെയ്തു ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒറ്റ കാര്യമാണ് ഈ ദർശനത്തിൻ്റെ മഹത്വം അതാണ് എന്ന് പറയാനാണ് ഇത് സംവാദത്തിൻ്റെ മഹത്വമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഈ വിഷയത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ മുമ്പിലെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകരെ കണ്ടാണ് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പറയാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് രണ്ട് എൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള എല്ലാ വേദങ്ങളും മനുഷ്യൻ ഒന്നാണ് എന്ന് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോഴും നമ്മൾ വിധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അവൻ ശരിയല്ല ഞാൻ ശരിയാണ് ബൈബിളിലെ ബൈബിള് ഞാൻ ഈ പഴയ നിയമവും പുതിയ നിയമവും ഒക്കെ പല കുറി പല കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ എന്നെ ഞെട്ടിച്ച തല്ല് തുല്യതയില്ലാത്തൊരു വാക്യം കുറാൻ ഈ ബൈബിളിലുണ്ട് ഓൾഡ് ടെസ്റ്റമെൻറ്റിലുണ്ട് ആ വാക്യം എന്താണെന്നറിയോ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട വാക്യമാണ് തെറ്റിനെ നിങ്ങൾ വെറുക്കുക തെറ്റു ചെയ്തവനെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുക പിന്നെ വല്ല കലഹം ഉണ്ടോ മനുഷ്യന്മാർ തമ്മിൽ എൻ്റെ അതിർത്തി നീക്കി എൻ്റെ സ്നേഹിതൻ്റെ എൻ്റെ അതിരി നീക്കുന്നുവെങ്കിൽ എന്നോ എനിക്ക് അവനെ വെറുക്കാൻ അവകാശമില്ല ആ അതിരി നീക്കി എന്ന കർമ്മം തെറ്റാണ് എന്ന് പറയാം ഒരു മനുഷ്യൻ അങ്ങനെയാണ് എന്നാൽ അവൻ എൻ്റെ ശത്രുവല്ല അപ്പോഴും അവൻ എൻ്റെ സഹോദരനാണ് ഇന്ത്യയിലെ രണ്ട് തരം വർഗീയതയെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഗ്ലിംസസ്
എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പറയാവൂ എൻ്റെ തോന്നലാണ് എൻ്റെ ബോധ്യമാണെൻ്റെ ശരി പരമമായ ശരികൾ ഭൂമിയിൽ പിറന്നിട്ടേയില്ല അങ്ങനെ ഒരു ശരിയേയില്ല ലോകാവസാനം വരെയുള്ള ശരികൾ അങ്ങനെ ശരികളുണ്ടോ ഓരോ ദിവസവും നമ്മുടെ ബോധ്യങ്ങൾ മാറി മറിഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും ബോധ്യം അന്നന്നത്തെ നമ്മുടെ ബോധ്യങ്ങളോടാണ് ലോകം എത്തി നിൽക്കുന്ന ശാസ്ത്രം എത്തി നിൽക്കുന്ന ബോധ്യങ്ങളാണ് ബോധ്യങ്ങളോടാണ് നമ്മൾ നീതി പുലർത്തേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കാലത്ത് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ മഹത്വം വേദാന്തത്തിൻ്റെ മഹത്വം ആദ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ രണ്ട് പേരുകൾ ഇവിടെ പറയണം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അതിലൊന്ന് പറയപ്പെടാത്ത പേരാണ് വേദാന്തത്തിൻ്റെ പേര് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദിശങ്കരൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞേക്കും നമ്മൾ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞേക്കും പക്ഷെ ആദ്യം മലയാളത്തിൽ പറയേണ്ട രണ്ട് പേരുകൾ പറയാൻ തന്നെ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിലൊരു പേര് നിങ്ങളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് തങ്ങൾ കുഞ്ഞു മുസ്ലിം ആയിരുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ടിൽ കൊല്ലത്ത് അണ്ടി മുതലാളിയായി അണ്ടി കച്ചവട ഈ അണ്ടി ഫാക്ടറി നടത്തുമ്പോൾ കശുവണ്ടി ഫാക്ടറി നടത്തുമ്പോൾ ആ മുതലാളിയുടെ കയ്യിൽ കാശുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ ഒരു കോളേജ് തുടങ്ങി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് തുടങ്ങി നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ പോയി എഞ്ചിനീയർമാരായി എന്ന എന്ന ബഹുമാനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കുന്നത് അല്ല അൻപത്തി എട്ടിൽ ടി കെ എം കോളേജ് തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം മുമ്പ് അദ്ദേഹം ഒരു പുസ്തകം തന്നു മലയാളത്തിന് ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് പ്രായോഗിക അദ്വൈതം പ്രകൃതി നിയമം എന്നാണ് ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് നാൽപ്പത്തി ആറിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് മൂന്ന് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ അമേരിക്കയിലെ ഫോർച്യൂൺ മാഗസിൻ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തു ഇംഗ്ലീഷിൽ അതിൻ്റെ പേര് മാൻ ആൻഡ് ദ വേൾഡ് എന്നാണ് മനുഷ്യനും ലോകവും ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഈ പാഠങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു ധാരണ അപരൻ്റെ പാഠങ്ങളാണ് അന്യൻ്റെ വേദഗ്രന്ഥത്തിലെ പാഠങ്ങളാണെന്നല്ല തങ്ങൾ കുഞ്ഞ് മുസ്ലിയാർ മലയാളത്തെ പഠിപ്പിച്ച പാഠമാണ് പ്രായോഗിക അദ്വൈതം അദ്വൈതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊന്നും അല്ല അർത്ഥം വാഹിദത്തുൽ വുജൂദ് എന്ന് പിന്നീട് പലരും വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വാഹിദത്തിൽ വുജൂദ് രണ്ടല്ല നിങ്ങൾ ഈ ദൈവത്തെ തേടി നടക്കേണ്ടതില്ല അത് തന്നെയാണ് സാന്റിയാഗോ പറഞ്ഞത് അത് തന്നെയാണ് പൗലോ കൊയ്ലോ പഠിപ്പിച്ചത് അത് തന്നെയാണ് ഭാരതീയ ദർശനം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ ശക്തിയെ ദൈവീകമായ ശക്തിയെ നിങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക കരുത്ത് നൽകുക ഊതി പൊലിപ്പിക്കുക നിങ്ങളുടെ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചം കാണിക്കും നിങ്ങളുടെ വെളിച്ചം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുണ്ടെന്നേ മറ്റെവിടെയും വെളിച്ചത്തിന് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കേണ്ടതില്ല അത് സാധിക്കുമല്ലോ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ എല്ലാ വെളിച്ചം അണഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ പൊടുന്നനെ കൂയിരിട്ടത് ചെന്ന് പെട്ടാൽ ഉള്ളിൽ വെളിച്ചമുണ്ടെങ്കിൽ കൈവിരൽ മാത്രം വീശി നടന്നാൽ മതി മതി എന്ന് മൊഹീദ്ദീൻ ഷേഖ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മലയാളത്തെ കൈവീരൽ ചൂട്ടാക്കി കാട്ടി നടന്നോവർ മൊഹീദ്ദീൻ മാല അങ്ങനെ ഉണ്ടായതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മൊഹീദ്ദീൻ മാല തലച്ചോറ് കൊണ്ട് വായിക്കരുത് എന്ന് നാട്ടുകാരോട് നമ്മൾ പറയുന്നത് മൊഹീദ്ദീൻ മാല തലച്ചോറ് കൊണ്ട് വായിച്ചാൽ പാടില്ല അത് ശിർക്കാണ് വിധുകത്താണ് ഒക്കെ തള്ളിക്കളയേണ്ടി വരും പക്ഷേ ഈ കണ്ണുകൊണ്ടൊന്ന് കാണിച്ചു നോക്കുക നമ്മുടെ മുമ്പിലെ മുമ്പിലുള്ള വെളിച്ചങ്ങളൊക്കെ അണഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ സ്വന്തം ദേഹം കത്തിച്ച് ദേഹിക്ക് വെളിച്ചമായി തീരുക ദേഹത്തെ കത്തിച്ചിട്ട് ആത്മാവിന് വെളിച്ചമാക്കി തീർക്കുക അങ്ങനെ സാധിക്കും അതാണ് കവി മനസ്സ് അത് സാധിക്കും എന്ന് പറയാൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ സാധിക്കുന്ന ഒന്ന് തങ്ങൾ കുഞ്ഞു മുസ്ലിയാർ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ അതുകൊണ്ട് ടി കെ എം കോളേജിൻ്റെ മുതലാളി അണ്ടി അണ്ടി ഈ കശുവണ്ടി കമ്പനിയുടെ മുതലാളിയായ ടി കെ എം തങ്ങൾ കുഞ്ഞു മുസ്ലിയാരെ ഓർമ്മിക്കുമ്പോൾ പ്രഭാതരശ്മി എന്ന പത്രം നടത്തിയിരുന്നു അദ്ദേഹം ആ പത്രത്തിലാണ് ഈ ഈ തീപ്പൊരി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം പിന്നീട് എസ് എൻ കോളേജിന് അദ്ദേഹം വേറൊന്നും വേണ്ടി വന്നില്ല ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ്റെ അനുയായികൾ കൊല്ലത്ത് എസ് എൻ കോളേജ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആരെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഭൂമി തരാമോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ പോകേണ്ടത് എന്നൊരു തർക്കം അവർക്ക് ഉണ്ടായില്ല തങ്ങൾ കുഞ്ഞു മുസ്ലിയാരെ പോയി കണ്ടു എവിടുന്നാ വരുന്നത് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ശിവഗിരിയിൽ നിന്നാണ് അത്രേ പറയേണ്ടി വന്നുള്ളൂ എത്ര വേണം ഭൂമി എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ്റെ വെളിച്ചം ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ ജീവിച്ചത് ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരുമയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ജാതിഭേദം മതദ്വേഷം ഏതുമില്ലാതെ സർവരും സോദരത്വേനെ വാഴുന്ന മാതൃകാസ്ഥാനമാണിത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഒരു ജാതി ഒരു മതം ഒരു ദൈവം മനുഷ്യന്
ഒരാളുടെ പേര് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല ഞാൻ കൂട്ടത്തിൽ എൻ്റെ ഏറ്റവും വ്യക്തിപരമായ കൊണ്ടോട്ടിയോടുള്ള എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു ഒരു വലിയ കടപ്പാട് ഓർമ്മിക്കട്ടെ പത്തിരുപത് കൊല്ലം മുമ്പ് മോഹമാലി മാഷ് ഇവിടെ ഒരുപാട് പേര് ചേർന്ന എൻ്റെ ആദ്യത്തെ പുസ്തകം മുസ്ലിം നവോത്ഥാനം ചില കേരളീയ ചിത്രങ്ങൾ എന്ന പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്തിരുന്നു ആ പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്ത കണ്ണീരോടെ ഓർക്കേണ്ട പല പേരുകളും ഇന്നില്ല അന്ന് കരിമാഷുണ്ട് നമ്മുടെ വേദിയിൽ അന്ന് വിയൻകുട്ടി മാഷുണ്ട് അന്ന് കല്ലുങ്ങൽ കുഞ്ഞാനുണ്ട് തരുവറ ശംസാക്കുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് അവർ പലരും ഇല്ല കേട്ടോ എത്ര പേർ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വർത്തമാനം പറയാൻ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഒക്കേഷൻ കാത്തിരിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് ഞാൻ ബാപ്പുട്ടിയോട് പറഞ്ഞത് ഒക്കേഷൻ കാത്തിരിക്കേണ്ടതില്ല ഒക്കേഷൻ കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആരോഗ്യം ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല ആയുസ് ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പറയാം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇരുപത് കൊല്ലം മുമ്പ് ഇരുപത് കൊല്ലം മുമ്പ് ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ സമയമെടുത്തിട്ട് ആഘോഷപൂർവ്വം ഞങ്ങൾ മുസ്ലിം നവോത്ഥാനം ചില കേരളീയ ചിത്രങ്ങൾ എന്ന പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്തു ആ പുസ്തകത്തിന് ഇപ്പോൾ കിട്ടാനില്ല എൻ്റെ കയ്യിൽ പോലും ഒരു കോപ്പി ഇല്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം റഫീഖ് എന്നോട് ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരു കോപ്പി പോലും കിട്ടാനില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒരു പുതിയ ആ പുസ്തകത്തിന് ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് നല്ല ധൈര്യമുണ്ട് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട് മലയാളത്തിൻ്റെ പൊതുമണ്ഡലത്തിൽ മതേതര മണ്ഡലത്തിൽ മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ മാനവികതയുടെ മണ്ഡലത്തിൽ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ മുസ്ലിം നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ അധ്യായങ്ങൾ മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തതിൽ ചെറുതല്ലാത്ത പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പം ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ളവർ ആരെങ്കിലും മുസ്ലിം സമുദായത്തിൻ്റെ ചരിത്രഗതിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പെശക്ക് പറ്റിയാൽ ഒരു വീഴ്ച പറ്റിയാൽ അതിനോട് വിമർശിച്ചാൽ ഞങ്ങളോടൊന്നും കലഹിക്കാൻ വരണ്ട നല്ലത് പറഞ്ഞവർക്ക് തെറ്റ് കണ്ടാൽ അത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണ് ഇന്ന് ആ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് ബഹുമാന്യനായ കെ ടി ജലീൽ മന്ത്രിയായിരിക്കുമ്പോൾ സർക്കാരിൻ്റെ സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് മലബാർ വെർഷനാണ് കാരണം മുസ്ലിം നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ കഥയിൽ ഞാൻ ആകെ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഷെയ്ഖ് സൈനുദ്ദീൻ മക്ദൂമിൻ്റെ കഥയും മമ്പുറം തങ്ങളുടെ കഥയും ചാലിലകത്തിൻ്റെ കഥയും മക്തി തങ്ങളുടെ കഥയുമൊക്കെ വെളിയങ്കോടുമർ കാലിയുടെ കഥയുമൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് കേരളം മുഴുവൻ അത്തരം ഏടുകളുണ്ട് അത് അന്വേഷിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് പുസ്തകം എഴുതാൻ മാഷ് തന്നെ ചെയ്യണം എന്നെന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന് എന്ത് ചെലവായാലും എത്ര വലിയ പുസ്തകമായാലും അത് ഞങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമെന്ന് സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേരള സർക്കാരിൻ്റെ സർക്കാരിൻ്റെ ആ വാഗ്ദാനത്തോട് നന്ദിപൂർവ്വം ഞാൻ ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള അന്വേഷണങ്ങളിൽ അത്ഭുതകരമായൊരു പുസ്തകം എൻ്റെ വന്നു എൻ്റെ കയ്യിൽ വന്ന് കേട്ടു നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുമോ വിളിച്ചത് എനിക്കറിയില്ല ശ്രീ കൈരളി ഭഗവത്ഗീത എന്നാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് ശ്രീ കൈരളി ഭഗവത്ഗീത ഞാൻ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ അന്വേഷിച്ച് പോയപ്പോൾ കെട്ടുകേൾവി വെച്ച് എന്നപ്പോൾ വിദ്വാൻ എ ഇസ്ഹാഖ് സാഹിബ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് വിദ്വാൻ എ ഇസ്ഹാഖ് സാഹിബ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിൽ അമ്പത് കൊല്ലം മുമ്പ് ഭഗവത്ഗീത മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തു ആർക്ക് വേണ്ടി ആയിരിക്കണം എന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്കൊരു തർക്കവുമില്ല കാരണം മലയാളത്തിൽ ഭഗവത്ഗീതയുടെ വിവർത്തനത്തിന് ഒരു കുറവുമില്ല ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുന്നവർ ഭഗവത്ഗീത പ്രാർത്ഥനാ ഗീതമായി ആലപിക്കുന്നവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പരിഭാഷ ആവശ്യമില്ല മറിച്ച് ഭഗവാൻ വിദ്വാൻ എ ഇസ്ഹാഖ് സാഹിബിൻ്റെ പരിഭാഷ കേരളത്തിൻ്റെ മുസ്ലിം വീടകങ്ങളിൽ ഭഗവത്ഗീത എന്ന പ്രമാണത്തിന് ഭഗവത്ഗീത എന്ന ദർശനത്തിന് ആ മാനവികമായ വെളിച്ചത്തിന് സംവാദത്തിൻ്റെ ആ ആ ഒരു വലിയ ജാലകത്തിന് ഇടം കിട്ടി എന്നാണ് ഒരു അർത്ഥം ഒരു വാക്കുകൂടി ചേർത്ത് പറയണം ഭഗവത്ഗീതയെ മലയാളത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമാക്കിയ ഒരു പുസ്തകം മലയാളത്തിലുണ്ട് അത് ദർശനമല്ല അത് വേദമല്ല അതൊരു കഥയാണ് ആ കഥയുടെ പേര് ഒരു ഭഗവത്ഗീതയും കുറേ മുലകളും എന്നാണ് ഒരു പക്ഷേ തലക്കെട്ടുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് തലക്കെട്ടുകൊണ്ട് മാത്രം വായിച്ചു പോകുന്നൊരു കഥയാണ് ബഷീറിൻ്റെ അറു മോശം കഥകളിൽ ഒന്നാണ് ബഷീർ മോശം കഥ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എ പി മാഷ് പറയുമോ എന്ന് വെച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും പറയും ബഷീർ അവസാന കാലത്തൊക്കെ എഴുതിക്കൂട്ടിയത് നല്ല കഥകളൊന്നും അല്ല ബഷീറിൻ്റെ കഥകൾ കമ്പോട് കമ്പ് വായിച്ചവർക്ക് തന്നെയാണത് പറയാനുള്ള അർഹതയുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ബഷീറിൻ്റെ മോശം കഥകളിൽ ഒന്നാണ് ഒരു കഥയും ഇല്ലാത്ത കഥയാണ് ഭഗവത്ഗീതയും കുറേ മുലകളും എ കെ ടി കെ എന്ന മുതിരിപ്പാട് എന്ന പേരിൽ എന്ന പേരുള്ള
ഈ പേരുകൾക്കൊക്കെ ഒരു സാമുദായ പ്രാതിനിധ്യം ഉണ്ട് എന്ന് കേട്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഒന്ന് ബഷീറാണ് മറ്റേത് മുണ്ടശ്ശേരി മാഷാണ് മറ്റൊന്ന് തകഴിയാണ് എ കെ ടി കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ സ്ഥിരം എഴുത്തുകാർക്കൊക്കെ ഓരോ കോപ്പി കൊടുക്കും പക്ഷെ സോറി ഭഗവത്ഗീത തരൂല കാരണം വലിയ പുസ്തകമാണ് വലിയ വിലയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ തീരുമാനിച്ച കാര്യം നിങ്ങൾ മൂന്ന് മഹാന്മാർ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും കൂടി ഒരു കോപ്പി ഞാൻ തരും എല്ലാവരും ഞെട്ടിപ്പോയി അതെങ്ങനെയാ മര്യാദ വേണ്ടേ അപ്പോൾ എ കെ ടി കെ നമ്പ ഒരുപാടിന് അറിയാം എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കേമനായ എഴുത്തുകാരൻ ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ അവർക്ക് എടുക്കാം പുസ്തകം വെച്ചതേ ഓർമ്മയുള്ളൂ ബഷീർ ആ പുസ്തകം എടുത്തുകൂടി ബഷീറിനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് സാർ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ എൻ്റെ മാ മാസികയ്ക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ കോളേജ് മാഗസിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തോട് ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്താൻ പോയപ്പോൾ ചോദിച്ചതാണ് എന്താ സാറെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ കാരണവന്മാരല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് തകഴിക്കൊക്കെ തകഴി തകഴിയെ ബഹുമാനിക്കണ്ടേ മുണ്ടശ്ശേരിയെ ബഹുമാനിക്കണ്ടേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഉത്തരം അന്നും ഇന്നും എനിക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട് അതിങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എടാ നിനക്കറിയാവോ തകഴിയുടെ സമുദായത്തിന് ആ വെളിച്ചം പണ്ടേ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മുണ്ടശ്ശേരിയുടെ സമുദായത്തിന് ആ വെളിച്ചം നമുക്ക് മുമ്പേ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് യാതൊരു സംശയമില്ലല്ലോ മുണ്ടശ്ശേരിയുടെ സമുദായം ഇവിടെ വന്ന് മലയാള ഭാഷ പഠിച്ച് നികണ്ടു എഴുതിയ സമുദായമാണ് മുണ്ടശ്ശേരിയുടെ സമുദായം ഇവിടെ വന്നിട്ട് സംസ്കൃതം സർവകലാശാല സംസ്കൃതം കോളേജ് തുടങ്ങിയ അല്ലേ പാവർട്ടിയിലെ സംസ്കൃതം കോളേജ് കുര്യാക്കോസ് മാർഷ് തുടങ്ങിയവരാണ് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് തൽക്കാലം ഇത് കിട്ടിയിട്ട് വേണ്ട ഇനി ഇത് ആദ്യം വായിക്കേണ്ടത് ഞാനാണ് സാക്ഷാൽ വൈക്ക മയമ്മദ് ബഷീർ എന്ന് എന്നോട് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ അതാണ് ബഷീർ അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ടു പേർ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറും ഇസുഹാഖ് സാഹിബും ചേർന്ന് മലയാളത്തെ പഠിപ്പിച്ചൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പാഠമാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ പാഠം ഭഗവത്ഗീത ഒരു പാഠമേ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ അത് ഏത് വേദപ്രമാണം വായിച്ചാലും അക്കല് കൊണ്ട് ചിന്തിക്കുക ദൈവം തന്ന ഏറ്റവും വിശിഷ്ടമായ ശേഷി നമ്മുടെ ചിന്താശേഷിയാണ് നമ്മുടെ മേധാശക്തിയാണ് നമ്മുടെ ബൗദ്ധികമായ ശേഷിയാണ് അത് പണയപ്പെടുത്തരുത് ആർക്കും അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം എന്ന് പറയാനാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ഈ സമയത്ത് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ ഒന്നാണ് എന്നും മനുഷ്യൻ ഒന്നാണ് എന്ന് വാദിക്കാൻ സംവാദത്തിൻ്റെ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇനി രണ്ട് മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒന്നിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും നമ്മുടെ അവയവങ്ങൾ പരസ്പരം മാറ്റിവെക്കുന്നു ഹിന്ദുവിൻ്റെ ഹിന്ദുവിൻ്റെ നെഞ്ചിനകത്ത് ഏതു നേരത്തും ഒരു മുസൽമാൻ്റെ ഹൃദയം കേ കയറിയിരിക്കാനിടയുണ്ട് ഒരു മുസൽമാൻ്റെ മുഖത്ത് എപ്പോഴും ഒരു ഹിന്ദുവിൻ്റെ കണ്ണ് വരാനിടയുണ്ട് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ കരൾ എപ്പോഴും മുറിച്ചിട്ട് ഒരു മുസൽമാൻ്റെ ശരീരത്തിനകത്തേക്ക് കയറാനിടയുണ്ട് എന്നിട്ടും നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഭിന്നിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഭിന്നിക്കാൻ കാരണം കാരണം ഉണ്ടാക്കുന്ന കുറേ ശക്തികളുണ്ട് അതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സംഗതി നമ്മുടെ സംസ്കാരമാണ് സംസ്കാരത്തെ ഭിന്നിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുക ഒടുവിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല ഒടുവിൽ എത്ര പേർക്ക് അത് കാണാൻ പറ്റും ലോകത്തെ ഒരു ആകാശത്തിന് കീഴിൽ നിർത്തിയത് നമ്മുടെ ലോകകപ്പ് കാലത്ത് നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ ലോകത്തെ മഹാത്ഭുതമാണ് ഇക്കൊല്ലത്തെ ഇക്കൊല്ലത്തെ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് വളരെ ബോധപൂർവ്വമാണ് ഇക്കൊല്ലം നമ്മ സംഭവിച്ചത് പോയ പോലുള്ള ഒരു ആഗോള രാസമാറ്റം മറ്റൊരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്തായിരുന്നു ആ മാറ്റം ഒന്ന് നമ്മുടെ എല്ലാ കണ്ടത്തിലും ഓരോ അയൽരാജ്യങ്ങൾ വന്നു നമ്മുടെ ശത്രു രാജ്യങ്ങളെ ഒരു കാലത്ത് ശത്രു പോർട്ടുഗലിന് വേണ്ടി കൊടി പിടിച്ചില്ലേ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ബ്രിട്ടനെ മുദ്രാവാക്യം പിടിച്ചില്ലേ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഫ്രാൻസിന് വേണ്ടി ബെറ്റ് വെച്ചില്ലേ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താ മനുഷ്യൻ ഒന്നാണ് അതിർത്തികൾക്കപ്പുറത്തുള്ള മനുഷ്യർ ഇന്നലെ നമ്മളെ അടക്കി ഭരിച്ച സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികൾ എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് പറങ്കികൾ എന്ന് വിളിച്ച് പോർച്ചുഗീസുകാരെ നമ്മൾ ആക്ഷേപിച്ചു ഇല്ലേ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ നമ്മൾ ആക്ഷേപിച്ചു അതാ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ചരിത്രപരമായ ദൗത്യമാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് ലോകത്തെ ഒന്നാവാൻ നമ്മൾ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു എന്നല്ലേ അതിനർത്ഥം അതാണ് ആ പാഠം പക്ഷേ ഫുട്ബോൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വിയോജിപ്പിൻ്റെ സ്വരം കേട്ടു നമ്മൾ ആരുടെ മുഖത്ത് നിന്നായാലും ലോകത്തെക്കുറിച്ച് ബോധ്യമുള്ള മനുഷ്യന്മാർക്ക് പൊറുക്കാനാവുമോ ഫുട്ബോൾ കണിക്ക
ചെറിയ ഏർപ്പാടല്ല കേട്ടോ അമ്പതിനായിരം ഉറുപ്പ്യൊക്കെ ഒരു രാത്രി പറഞ്ഞാൽ കിട്ടും അമ്പതിനായിരം ഉറുപ്പ്യ അങ്ങനെ മനുഷ്യനെ വിറ്റ് പണം വാങ്ങാൻ പണം ഉണ്ടാക്കാമെങ്കിൽ ആ പണിയൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് അറിയാം വേറൊന്നും കൊണ്ടുമല്ല അത് പാടില്ല അത് മഹാപാപമാണ് എന്നതുകൊണ്ടാണ് മഹാപാപമാണ് എന്നതുകൊണ്ടാണ് സംഗീതം ഹറാമാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് അവസാനത്തെ ചോദ്യം പാട്ട് കേട്ടിട്ട് ആരെങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പാട്ട് കേട്ടിട്ടേ പാട്ട് കേട്ട് പാട്ട് കേട്ട് ആർക്കെങ്കിലും ദൈവത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും ഇസ്ലാമിൻ്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടോ അതാണ് ചോദ്യമെങ്കിൽ അതിന് ഉത്തരവുണ്ട് ലോകത്തിലെ അനേകം ഉദാഹരണങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം സംഗീതത്തിൻ്റെ വഴിയെ സഞ്ചരിച്ചു പോയിട്ട് മതം മറന്നുപോയി കാലം മറന്നുപോയി ദേശത്തെ മറന്നുപോയിട്ട് സംഗീതത്തെ പുൽകി എത്രയോ മനുഷ്യന്മാരുടെ കഥ മലബാറിലെ കഥ ഓർത്തോളൂ ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ലെസ്ലി ആൻഡ് ലെസ്ലിയുടെ പേരുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ പണ്ട് മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് കോഴിക്കോട്ട് വന്നിറങ്ങി അച്ഛന് തുന്നപ്പണിയാണ് ടൈലറുടെ പണിയാണ് ലെസ്ലി ആൻഡ്രൂസ് ആ മനുഷ്യന് കോഴിക്കോട്ട് വന്നപ്പോൾ തുന്നപ്പണിയൊന്നും വല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മോനാണ് ലെസ്ലി ആൻഡ്രൂസ് അച്ഛൻ്റെ കൂടെ വന്നിറങ്ങിയ കൊച്ചു പയ്യനാണ് അച്ഛൻ പട്ടൺ തുന്നാൻ കൊടുത്തപ്പോൾ അവൻ കേട്ടിരിക്കുക അപ്പുറത്തെ മുറിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പാട്ട് കേൾക്കും ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതത്തിൻ്റെ നാദധാര ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വരും ആ കുട്ടി പതുക്കെ പതുക്കെ ബട്ടണൊക്കെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഷർട്ടൊക്കെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് അപ്പുറത്തെ പാട്ട് കേട്ട് തുടങ്ങി പാട്ട് കേട്ട് പാട്ട് കേട്ട് പാട്ട് കെട്ടി ആ കുട്ടിക്ക് ദൈവത്ത് കിട്ടി എന്ന് ഈ പുങ്കവന്മാർ ഓർത്തുകൊള്ളട്ടെ ആ കുട്ടി ദൈവത്ത് കിട്ടിയപ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ പേരാണ് കോഴിക്കോട് അബ്ദുൽ ഖാദർ അങ്ങനെയുണ്ട് മാർഗം പാട്ട് കേൾപ്പിക്കടോ അക്രമം പറഞ്ഞിട്ട് മനുഷ്യനെ കൊലക്ക് വിളിച്ചിട്ട് ചോരച്ചാലുകൾ ഒഴുക്കിയിട്ട് വിഭാഗീയത ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മനുഷ്യനെ തമ്മിൽ തല്ലിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഏത് ദൈവമാർഗത്തിലേക്കാണ് ക്ഷണിക്കുന്നത് പാട്ട് പാടിക്കൊടുക്ക് പാട്ടിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ മനുഷ്യനെ വിളിക്ക് ദിലീപ് കുമാർ ആർ കെ ശേഖരൻ്റെ മകനാണല്ലോ ദിലീപ് കുമാർ ദിലീപ് കുമാറിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പേര് എ ആർ റഹ്മാൻ എന്നാണ് സംഗീതത്തിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചിട്ടാ എവിടെയാണ് അജ്മീർ ഖാജ മൊയ്യുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിൻ്റെ ജാറത്തിൽ പോകുന്നത് വേറൊന്നിനും വേണ്ടിയിട്ടല്ല ആർ കെ ശേഖറിൻ്റെ മകൻ ദിലീപ് കുമാർ പോയത് പാട്ട് കേൾക്കാനാണ് അവിടുത്തെ സംഗീത സബര്യകൾ ആസ്വദിക്കാനാണ് സംഗീത ആരാധനയിൽ പങ്കുകൊള്ളാനാണ് പോയി പോയി എ ആർ റഹ്മാന എ ആർ റഹ്മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ എന്ന് ആരും വിചാരിക്കണ്ട അല്ല രഖാ റഹ്മാൻ സ്വയം പേരിട്ടതാ അല്ല രഖ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച മഹാനായ സംഗീതജ്ഞൻ്റെ പേരാണ് പേര് പോലും നിർണയിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് സംഗീതത്തിൻ്റെ മാർഗത്തിലൂടെ ദൈവത്ത് കിട്ടുമോ എന്നൊക്കെയാണ് ചോദ്യമെങ്കിൽ കിട്ടുമടോ എന്ന് തന്നെയാണ് ഉത്തരം അവരോട് പറയേണ്ട ഭാഷയിൽ അങ്ങനെ പറയണം സംഗീതം കൊണ്ട് എന്താ പ്രയോജനം എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഈ മഹാപണ്ഡിതന്മാരോട് സകല ബഹുമാനത്തോടെയും ഞാൻ ഒരു വാക്ക് എനിക്കവരെക്കുറിച്ച് അവരോട് അവരോട് പ്രത്യേകിച്ച് മറുപടി പറയാൻ തോന്നാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനൊരു വാക്യം അവരെ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആ വാക്യം മറ്റാരുടേതുമല്ല എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ബഷീറിൻ്റെ ഇത് തന്നെയാണ് നേരും നുണയും എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ബഷീർ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് മറ്റാർക്കും വേണ്ടിയല്ല ഇത് വായിക്കുന്നത് എപ്പോഴെങ്കിലും ഇങ്ങനെ മനുഷ്യവിരുദ്ധമായ പാട്ടുപാടിയാൽ മനുഷ്യൻ തകർന്നു പോകും മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ നശിച്ചു പോകും മനുഷ്യന് മോക്ഷം കിട്ടില്ല പാട്ടുകൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല എന്ന് വാദിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ബഷീറിൻ്റെ ഒരു വാക്യം ദൈവത്തിൻ്റെ അനു അനുരണനം ഉളവാക്കുന്ന സംഗീതം ലോകത്തിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു സൃഷ്ടിയെ അത് ചൈതന്യവത്താക്കുന്നു ആ സംഗീതം ഇടമുറിയാതെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കട്ടെ എൻ്റെ ഹൃദയം അതിൻ്റെ ഒരു വാദ്യമാവട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സംഗീതം കേൾക്കുക എന്നതാവട്ടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആനന്ദം പ്രിയപ്പെട്ട പണ്ഡിതന്മാരെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒരിക്കൽ ഈ ആനന്ദം ഒന്ന് അനുഭവിച്ചിട്ട് പാതിരാത്രിയിൽ ഏകാന്തനായിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനെ വല്ലാതെ ദൂഷിപ്പിക്കുന്ന മനുഷ്യ മനസ്സിൽ വിഷം നിറക്കുന്ന ഈ മാതിരി വായ്ത്താരികൾക്കൊടുവിൽ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും സമാധാനമായിട്ടിരുന്നിട്ട് ഒരു പാട്ട് ഒരു രാഗം ഒന്ന് കേട്ടിട്ട് മരിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾ എന്ന് ബഷീറിന് വേണ്ടി ഞാൻ സ്നേഹപൂർവ്വം അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സംസ്കാരം മനുഷ്യനെ ഒന്നിപ്പിക്കാനുള്ളതാണ് അത് ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുക ഒന്നാലോചിച്ച് നോക്കി എന്തുമാത്രം കെട്ട കാലത്താണ് നമ്മളിതുള്ളത് ഒന്നിപ്പിക്കേണ്ടതിന് മുഴു
പക്ഷെ ഓണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആദ്യത്തെ സംവാദം എന്ന് പലതരത്തിലാണ് സംവാദം പലതരത്തിലാണ് വെറുപ്പിക്കാൻ മനുഷ്യനെ മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിൽ വിഷം നിറക്കാൻ ഓണത്തെ തിരുവോണത്തെ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരുമയുടെ ആഘോഷത്തെ എങ്ങനെ പ്രയോഗിക്കാം പലതരത്തിലാണ് ഒന്നാമത്തെ തർക്കം എന്താണ് മഹാബലിയുടെയാണോ വാമനൻ്റെയാണോ ആരെയാണ് ആഘോഷിക്കേണ്ടത് ചോദ്യത്തിൽ അർത്ഥമുണ്ട് കേട്ടോ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല മഹാബലിയെ സ്വീകരിക്കാനാണ് നമ്മുടെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് പൂക്കളമിട്ട് പൂവേ പോലെ വിളിച്ച് നമ്മൾ കാത്തിരിക്കും അത്തം മുതൽ പത്ത് പത്തു നാൾ നമ്മൾ മഹാബലിയെ കാത്തിരിക്കും മിത്തുകളാണ് ഇതൊക്കെ സത്യമാണോ ചരിത്രമാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നവരോട് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ വാക്ക് തിരിച്ചു പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ നിങ്ങൾ തലച്ചോറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒരു നിമിഷം ഹൃദയത്തെ വെക്കുക എന്നിട്ട് ആലോചിക്കുക ഇത് സാധ്യത മനോഹരമായ ചിത്രമാണ് പണ്ട് സമത്വത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായ ഒരു മഹാകവി ഒരു ഒരു മഹാരാജാവ് ഇവിടെ ഭരിച്ചിരുന്നു എന്ന് വെക്കൂ ഒരു നിമിഷ നേരത്തേക്കെങ്കിലും ആ സ്വപ്നത്തിൽ നിങ്ങൾ അഭിരമിക്കൂ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിമനോഹരമായൊരു സ്വപ്നത്തെ നമ്മൾ താലോലിക്കുന്നു എന്നല്ലേ അർത്ഥം ആ സ്വപ്നത്തിൽ ഒരു നിമിഷം മറന്നു നോക്കൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അയൽപക്കക്കാരനുള്ള അതിർത്തി തർക്കം മറക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അയൽ രാജ്യത്തോടുള്ള ശത്രുത മറക്കും അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അന്യ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിലോടുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാരോടുള്ള വിരോധം മറക്കും എന്നിട്ടോ എന്താ തർക്കമുള്ളത് മാ മാവേലിയെ നമ്മൾ പൂവിട്ട് പൂജിക്കും എന്നിട്ട് മാവേലി നമ്മൾ ഓണസദ്യ ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് മിക്കവാറും മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിലൊക്കെ ഉള്ളവർ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകും അത് ഓണത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു അപ്പനേ ഉള്ളൂ മലയാളത്തിൽ തൃക്കാക്കരപ്പൻ തൃക്കാക്കരപ്പൻ ആരാണ് സാക്ഷാൽ വാമനമൂർത്തിയാണ് വാമനമൂർത്തിയെ ആരാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ഒരേ സമയം ഒരേ സമയം നായകനെയും വില്ലനെയും നമ്മൾ പൂജിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താ വാമനൻ വന്ന് പാതാളത്തിലേക്ക് ചവിട്ടി താഴ്ത്തിയ മഹാപുണ്യവാനായ മനുഷ്യനാണല്ലോ രാജാവാണല്ലോ മഹാബലി മഹാബലിയെ ചവിട്ടി താഴ്ത്തിയ വാമനനെയും നമ്മൾ പൂജിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താ ഹൃദയം കൊണ്ട് വായിച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാവും തലച്ചോറ് കൊണ്ട് വായിക്കരുത് എന്താ അർത്ഥം സംവാദത്തിൻ്റെ സംസ്കാരമാണത് വാദിക്കും പ്രതിക്കും ന്യായമുണ്ട് നമ്മൾ കാതു കൊടുക്കും ദേവന്മാർക്കും അസുരന്മാർക്കും അവരുടെ ന്യായമുണ്ട് പറയട്ടെ അതിനെ നമ്മൾ ഓർക്കും ആദരിക്കും എന്നേ അതിന് അർത്ഥമുള്ളൂ അങ്ങനെ കണ്ടുകൂടെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹിതന്മാരെ അങ്ങനെ പണ്ട് കണ്ടാലൊരു കുഴപ്പമുണ്ട് ഭിന്നിക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടാവില്ല ഒന്നിക്കേണ്ടി വരും ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഓണം ആരുടേതാണ് സവർണൻ്റെതാണോ അവർണൻ്റെതാണോ ദളിതൻ്റെതാണോ ഈഴ ഇതാണ് ചോദ്യം ഞാൻ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പൊതുവെ ഉള്ള ഒരു ധാരണ പറയട്ടെ ഏതൊരു ആഘോഷം ഭൂമിയിൽ എവിടെയും ഏതൊരു ആഘോഷത്തിൻ്റെ മിത്തെടുത്ത് നോക്കൂ ഇപ്പം നമുക്ക് മറച്ചു നോക്കാനും എടുത്തു നോക്കാനും അടിച്ചു നോക്കാനൊക്കെ എളുപ്പമുണ്ടല്ലോ ഏതൊരു ആഘോഷത്തിൻ്റെയും ചരിത്രം എടുത്തു നോക്കിയാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പുരാണത്തിൽ ഒന്നുകിൽ ഒരു മിത്തുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മതവിശ്വാസം ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചരിത്ര സംഭവം ഉണ്ടാകും കൊണ്ടോട്ടി നോർച്ചയുടെ പുറകിലുള്ളത് ചരിത്രമാണ് മിത്തല്ല എന്നാൽ മറ്റൊട്ടേറെ ആഘോഷം ഓണത്തിന് പിന്നിലുള്ളത് ഒരു മിത്താണെന്ന് വെച്ചോളൂ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള മുമ്പിലുള്ള ചോദ്യം എന്താണ് സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്നതോ നടക്കാതിരുന്നതോ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ആ മിത്ത് നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറിയിട്ട് ജനങ്ങളുടെ ഒരുമയുടെ ഒരു മഹോത്സവമായി സമത്വത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ സ്വപ്നമായി മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ അതിനെ വെറുതെ മാന്തി പുണ്ണാക്കി വിമർശിച്ച് വീണ്ടും മനുഷ്യനെ ഭിന്നിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടോ പ്രായോഗിക അദ്വൈതത്തിൽ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആര് തങ്ങൾ കുഞ്ഞു മുസ്ലിയാർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ചോദിപ്പിച്ചതാണ് എന്നെ കൊണ്ട് ഈ ചോദ്യം ആവശ്യമില്ലാതെ പുണ്ണാക്കണോ ഓണത്തിൻ്റെ ചോറ് പോയി ഉണ്ടാൽ എന്താ കുഴപ്പം പണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പറയാമായിരുന്നു ഓണത്തിന് വെജിറ്റേറിയനിസം നാൽപ്പത് കൊല്ലം മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത് കൊല്ലമായിട്ട് എൻ്റെ അയൽപക്കത്തെ ചിഹ്നം എടുത്തിയുടെ ഓണത്തിന് ഞാൻ പോയി ചോറ് ഉണ്ണുമ്പോൾ അവർ നട്ട് നനച്ചുണ്ടാക്കിയ വാഴയുടെ ഇല അവർ നട്ട് നനച്ചുണ്ടാക്കിയ പയറിൻ്റെ ഉപ്പേരി അവരുണ്ടാക്കിയ മോഡൻ മോഡൻ നെല്ലിൻ്റെ ചോറ് അവരുണ്ടാക്കിയ പച്ചക്കറി കൊണ്ട് സാമ്പാറ് ഇതൊക്കെ ഒഴിച്ചു തരുമായിരുന്നു നാൽപ്പത് കൊല്ലമായിട്ട് പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചെട്ട് കൊല്ലമായിട്ട് ഞാൻ അറിയാതൊരു വലിയ രാസമാറ്റം ചിന്നമുഴുത്തി അറിയാതെ ചിന്നമുഴുത്തിയുടെ മോനുണ്ട് ബാലൻ എൻ്റെ സുഹൃത്താണ് ബാബു എന്നാണ് ഞങ്ങൾ വിളിക്കുക ഞങ്ങൾ ആരും അറിയാത്തൊരു പുതിയ രാസമാറ്റം വന്നു എന്താ വെച്ചാൽ ചിന്നമുഴുത്തിയുടെ ഇലച്ചീന്തിൻ്റെ അറ്റത്ത് എവിടുന്നോ ഒരു
കുഴിമന്തി എന്ന് ഇപ്പോൾ പലർക്കും കണ്ടുകൂടാ ആ പേര് മഹാമോശമാണത്രേ കഴിക്കാൻ കൊള്ളാം പേര് മോശമാണ് പുതിയ സംവാദം നടക്കട്ടെ എന്നേ എന്താ കാര്യം കുഴിമന്തിക്ക് വല്ല ജാതി ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ നമ്മളെ കൊണ്ടോട്ടിക്കാരി ഈ കേരളത്തിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന ബോർഡാണ് കുഴിമന്തി കുഴിമന്തി എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് തെറ്റായിട്ടും മോശമായിട്ടൊക്കെ കുഴി മാന്തി എന്നൊക്കെ വായിക്കുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട് വായിച്ചു കൊള്ളട്ടെ കഴിക്കുമ്പോൾ യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ചോദ്യം ഇതാണല്ലോ കുഴിമന്തിക്ക് ജാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു ജാതിയുള്ളൂ അത് ഈ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്ന കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അറിയാം ആ ജാതിയുടെ പേര് നിത്താക്കാത്ത പണ്ട് പച്ചവെള്ളം കുടിക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ കുട്ടികൾ വേണ്ടി വേണ്ടിയിരുന്നു ചായ കുടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ വേണ്ടിയിരുന്നു ഇപ്പം അത് വേണ്ട സാമാന്യം പിടിച്ചിരിക്കുക എന്ന് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പൊയ്ക്കോ സ്വദേശി വൽക്കരണം നിത്താക്കാത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ മക്കൾ പറഞ്ഞു അത്രേ പൊയ്ക്കോളാം ചെയ്യിക്കാം ഞങ്ങൾ പൊയ്ക്കോളാം ഇവിടുത്തെ പഠിച്ച പണി ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ നോക്കിക്കോളാം ഇവിടെ വന്ന് നല്ല ബോർഡ് വെക്കാൻ തുടങ്ങി നല്ല വൃത്തിയുള്ള തൊഴിൽ സംസ്കാരം വന്നു ഫിഷ് ഹബ്ബുകളൊക്കെ വന്നു അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മളെ മീൻകോട്ട പോയിട്ട് മനോഹരമായ മീൻ കടകൾ വന്നു അങ്ങനെയല്ലേ തൊഴിൽ സംസ്കാരം പ്രവാസി വരുത്തിയ മാറ്റാണ് അങ്ങനെ മാറ്റം വരുത്തിയപ്പോൾ ഈ വല്ല ജാതി ഉണ്ടോ ഇമ്മാതിരി സംഗതികൾക്കൊക്കെ എന്നിട്ട് ഭക്ഷണത്തിന് ജാതി വസ്ത്രത്തിന് ജാതി അതിൻ്റെ പേരിൽ മനുഷ്യനെ കൊല്ല ഈ തരത്തിലുള്ള സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഇതിൻ്റെ പേരാണ് നരഹത്യ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ മനുഷ്യനെ കൊല്ലുന്നതിന് വല്ല മാനദണ്ഡം ഉണ്ടോ പോയി പോയി നമ്മൾ എവിടെ ചെന്ന് നിൽക്കുന്നത് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ കേരളമല്ല ലോകമാകെ ഞെട്ടിപ്പോയില്ലേ കേരളത്തിൽ നിന്നൊരു വാർത്ത കണ്ടപ്പോൾ മനുഷ്യനെ കൊന്നിട്ട് ആടറക്കുന്നത് പോലെ മനുഷ്യനെ അറുത്തിട്ട് ഇറച്ചി ദാനം ചെയ്യുകയും രക്തം പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ ഐശ്വര്യം വരും അത്രേ ബർക്കത്തെ ഏതോ ഒരു സൂഫി വരും പറഞ്ഞു അത്രേ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ഷാ തങ്ങൾ എന്നോട് പുറക്കട്ടെ സൂഫി വരി നാരാണെന്നൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു കൊണ്ടോട്ടിക്കാരുണ്ട് കൊണ്ടോട്ടിയിലുണ്ട് അവരാരെങ്കിലും മനുഷ്യനെ കൊല്ലാൻ കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ മനുഷ്യൻ രക്ഷിക്കാനല്ലാതെ ഈ തക്കയുടെ മുറ്റത്താണ് ഇവിടുത്തെ മുഴുവൻ മനുഷ്യരും ഈ നാടിനെ ആക്രമിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ ഈ നാട്ടിനെ ആക്രമിക്കാൻ പലരും വന്നപ്പോൾ പല ജാതി മതവർഗീയ ശക്തികളും വന്നപ്പോൾ സമുദായം നോക്കാതെ ഈ തക്കിയയുടെ മുറ്റത്ത് മനുഷ്യന്മാരും ഒത്തുകൂടി തട്ടാന്മാരും കണക്കന്മാരും എല്ലാ ജാതിക്കാരും ഒത്തുകൂടി ആണും പെണ്ണും വന്നുകൂടി തങ്ങൾ പാപ രക്ഷിക്കണേ എന്നേ പറഞ്ഞുള്ളൂ അങ്ങനെ രക്ഷിച്ച പാരമ്പര്യമാണ് രക്ഷിച്ച പാരമ്പര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സൂഫി വര്യന്മാർ മനുഷ്യനെ കൊന്നിട്ട് ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാക്കാൻ പറയുമോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ എന്നിട്ട് അത് നടപ്പാക്കാൻ കരാറെടുത്ത കൊട്ടേഷൻ എടുത്ത കരാറുകാരൻ്റെ പേര് എന്താ ഷാഫി ഇമാമിൻ്റെ പേര് ഷാഫി ഇമാമിൻ്റെ പേരുള്ള ഒരാളെ പോയിട്ട് മനുഷ്യനെ അറുക്കുക അതിനോ അതിൻ്റെ മാനേജറായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആരോട് പറയാനാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ഒരാളാണ് അത്രയൊക്കെ വന്നത് ഏത് കമ്മ്യൂണിസമാണ് സ്നേഹിതന്മാരെ മനുഷ്യത്വം ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കാത്ത മനുഷ്യനെ രക്ഷിക്കാൻ കൽപ്പിക്കാത്ത മനുഷ്യരെ നിങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് രക്ഷപ്പെടുവൻ എന്ന് പറയാത്ത മനുഷ്യനെ കൊല്ലാൻ കൽപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു കാലത്താണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരുമയുടെ ഉത്സവമാണ് ഓണം ഈ ഓണത്തെ നമ്മൾ ഭിന്നിപ്പിൻ്റെ ഉത്സവമാക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് വലിയ അക്രമമാണ് ഓണം സ്നേഹത്തിൻ്റെ അടയാളമായിട്ട് കാണണം സ്നേഹത്തിൻ്റെ സമത്വത്തിൻ്റെ സൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെ ഒരു സ്വപ്നമായിട്ട് കാണണം അങ്ങനെ ആലോചിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് എല്ലാ സംസ്കാരവും എല്ലാ കൂടിച്ചേരലുകളും മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ നാൽപ്പത്തൊന്ന് നേർച്ചകൾ മുടങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ട് കൊണ്ടോട്ടി നേർച്ച മുടങ്ങിപ്പോയിട്ട് പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ധാരണ അല്ലേ പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു നേർച്ചകളില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ചില ആളുകൾ സ്വകാര്യമായിട്ട് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അന്ധവിശ്വാസമായിരുന്നല്ലോ നേർച്ച അത് പോയി കിട്ടിയല്ലോ എന്താണ് സ്നേഹിതന്മാരെ അന്ധവിശ്വാസം മനുഷ്യൻ പുറത്തിറങ്ങാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു അന്ധവിശ്വാസമാണോ ഞാൻ എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഉപ്പാൻ്റെ കൈയും പിടിച്ച് ഈ നേർച്ചപ്പാടത്തൂടെ നടന്നത് അന്ന് മാത്രമാണ് കൊല്ലത്തിൽ ആ രണ്ട് ദിവസം മാത്രമാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി വാപ്പ നീക്കി വെക്കുന്ന ആയുസ് അത് സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആയുസ്സാണ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഉത്സവമാണ് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി നീക്കി വെക്കുക വിരുന്നു പോയവരൊക്കെ തിരിച്ചു വരിക ഒരുമയുടെ കൂടിച്ചേരലിൻ്റെ ഉത്സവം മാത്രമാണോ അല്ലല്ലോ വന്ന് ചേരാത്തവർക്കൊക്കെ കൊണ്ടോട്ടി മിട്ട ചക്കര മിട്ടായി കൊടുത്തയക്കുക സൗഹൃദത്തിൻ്റെ വിരുന്നിൻ്റെ ആതിഥ്യത്തിൻ്റെ 
അതേ കൊല്ലത്തിലാണ് കേരള കലാമണ്ഡലത്തിൽ തറക്കല്ലിട്ടത് അത്രയെങ്കിലും ബോധം വേണം ഒരു അനുഷ്ഠാനം പോകുമ്പോൾ അനുഷ്ഠാന കല നശിച്ചു പോകാൻ പാടില്ല എന്ന ബോധ്യം ഉണ്ടാകണം കൊണ്ടോട്ടി നേർച്ച മുടങ്ങിപ്പോയാൽ നന്നായി അത്രയും അന്ധവിശ്വാസം തീർന്നല്ലോ എന്നല്ല ആ നന്മ കൊണ്ട് ആ അനുഷ്ഠാനം കൊണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ പൂത്തുലഞ്ഞ നന്മകൾ എത്രയായിരുന്നു ഓർക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം ഇതാണ് ഒരുമയുടെ ആഘോഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുമയുടെ ആഘോഷം അതാണ് ഒരുപാട് നേർച്ചകളുടെ കഥയുണ്ട് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ബാക്കി നാളെ പറയാം ഞാൻ ഈ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു കാലത്ത് സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പേരിൽ മനുഷ്യനെ ഭിന്നിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ വൈകുന്നേരത്തെ ഈ വൈകുന്നേരം ചിന്തിക്കാൻ തർക്കിക്കാൻ സംവദിക്കാൻ ഉപേക്ഷിക്കാൻ തള്ളിക്കളയാൻ കലഹിക്കാൻ ഉണ്ടാവേണ്ട ഒരു ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരട്ടെ അതെന്താണ് ഞാൻ ശരിയാണ് ഞാൻ ശരിയാണ് എന്ന് കരുതാത്ത ഒരാൾക്കും കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവില്ല ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ അവരൻ തെറ്റാണെന്നല്ല അവൻ വഴി വിളച്ചവൻ അവൻ തെറ്റാണ് അവൻ അവന് മോക്ഷമില്ലാത്തവൻ അൻ അവൻ നരകത്തിലെ തീയാണ് നരകത്തിലെ നരകത്തിലെ വിറകാണ് ഞാൻ മോക്ഷമുള്ളവൻ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടവൻ ആ ചിന്തയ്ക്ക് പകരം എൻ്റെ വിശ്വാസപ്രകാരം ഞാൻ ജീവിച്ചാൽ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടും അവൻ്റെ വിശ്വാസപ്രകാരം അവൻ ജീവിച്ചാൽ അവനും രക്ഷപ്പെടും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണ്ടേ ഞാനും ശരിയാണ് അപരനും ശരിയാണ് ഞാൻ മാത്രം ശരിയാണെന്നല്ല അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുമോ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ ആലോചിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടാൻ അത്രയൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റുള്ളൂ ആവുന്ന വിധം ചങ്കു പൊട്ടിച്ച് കേരളത്തിൻ്റെ തെരുവുകളിൽ കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായി ഞങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതാണ് എനിക്ക് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനാവാൻ അവകാശമുള്ളത് പോലെ ബാപ്പുട്ടിക്ക് മുസ്ലിം ലീഗ് ആകാൻ അവകാശമുണ്ട് ഇല്ലേ എൻ്റെ സ്നേഹിതൻ സത്യന് കോൺഗ്രസ് ആവാൻ അവകാശമുണ്ട് അങ്ങനെ ഇല്ലേ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവണ്ടേ ഞാൻ എത്ര ആത്മാർത്ഥമായിട്ടാണോ എൻ്റെ പാർട്ടിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് അത്ര തന്നെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് എൻ്റെ സ്നേഹിതൻ ബി ജെ പിക്കാരനായ എൻ്റെ സ്നേഹിതൻ ദിനേശൻ അംബീഷന് അവൻ്റെ പാർട്ടി ശരിയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ അവകാശമില്ലേ ആ ശരി വെച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ നമ്മൾ അവനോട് മിണ്ടിക്കൂടെ അവൻ പാടില്ല അവൻ മാത്രം തെറ്റാണ് ഞാൻ മാത്രം ശരിയാണ് തെറ്റാണ് അവനും ശരിയാണ് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യം ഇതെന്നെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുന്നത് അരുന്ധതി റോയി എന്ന മലയാളത്തിൻ്റെ ലോകത്തിൻ്റെ ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനമായ എഴുത്തുകാരിയാണ് അരുന്ധതി റോയി ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യ കണ്ട ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ പുസ്തകം പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യൻ മുസൽമാൻ്റെ ദയനീയമായ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം സാമൂഹ്യ സാഹചര്യം പഠിച്ചെഴുതിയതാണ് ഇരുപത്തിനാല് കൊല്ലത്തേക്ക് ഒറ്റ പുസ്തകം എഴുതിയില്ല പഠിക്കുകയായിരുന്നു അന്വേഷിക്കുകയായിരുന്നു ദ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് അറ്റ്മോസ്റ്റ് ഹാപ്പിനെസ് എന്നാണ് ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് പരമാനന്ദത്തിൻ്റെ മന്ത്രാലയം എന്ന് മലയാളത്തിൽ പരിഭാഷപ്പെടുത്താം ആ പുസ്തകം പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിട്ട് പകുതി വെച്ച് നിന്നു എന്നാൽ കേട്ടോ അത്ര എളുപ്പമല്ല പണി ആ പുസ്തകത്തിൽ അരുന്ധതി റോയ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിം മൈനോറിറ്റിയോട് ഇന്ത്യയിലെ മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളോട് ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്ന ഭരണകൂടം സ്വീകരിക്കുന്ന സമീപനത്തോട് എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല അരുന്ധതി റോയുടെ വാക്കാണ് അവർ പറയുന്നുണ്ട് കാരണം ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ബഹുസ്വരതയെ മാനിക്കുന്നില്ല അത് വിസ്തരിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് പകുതിയോളം ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭരണകൂടം പല കാലങ്ങളിലായി പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും പല ദേശത്തെയും മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളോട് കാണിച്ച സാംസ്കാരികമായ അധിനിവേശത്തിൻ്റെയും അതിക്രമത്തിൻ്റെയും കഥ വിസ്തരിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് അരുന്ധതി റോയ് പിന്നെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം നിങ്ങൾക്കിടയിൽ മുസ്ലിം സമുദായത്തിനിടയിൽ നിങ്ങൾ ബഹുസ്വരത മാനിക്കുന്നുണ്ടോ ഒരു കഥ പറയുന്നുണ്ട് അവർ ആഗ്രാപാലം കടക്കുകയാണ് കടന്ന് വൈകുന്നേരം നടന്ന് വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അപ്പോൾ ഉണ്ട് ആ പാലത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾ യമുനാ നദിയിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടാൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് മനസ്സിലായി അയാൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ചെന്ന് പിടിച്ചു താഴെ ഇറക്കി അപ്പം അദ്ദേഹം ചൂടായി എന്തിനാ എന്നെ പിടിച്ചിറക്കിയത് നീ എന്തിനാ ചാടാൻ പോണത് ഞാൻ മരിക്കാനാണ് പോണത് അപ്പോൾ എന്തിന് മരിക്കണം എനിക്ക് ആരുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവൻ ചോദിച്ചു നിനക്ക് അള്ളാഹു ഇല്ലേ സ്നേഹിത അവൻ്റെ കണ്ണ് തുറന്നു പതുക്കെ തണുത്തു എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു നീ മുസൽമാനാണല്ലേ ഹൗ എന്തൊരു സമാധാനം രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ അടുത്തു രണ്ടുപേരും മുസൽമാന്മാരാണ്
വെറേൽ ഔ വെറേൽവിയാണ് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ച് ചോദിച്ച് ഞാൻ സമയം കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ കഥ മുഴുവൻ പറയുന്നില്ല ചോദിച്ച് ചോദിച്ച് പത്താമത്തെ ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇവന് മനസ്സിലായി ഉപവിഭാഗങ്ങളായി വിഭാഗങ്ങളായി തിരിഞ്ഞ് 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 വന്ന് അവസാനത്തെ ഒരു കൈവഴിയിൽ ഇയാൾക്ക് ചെറിയ ഭിന്നിപ്പുണ്ട് ഓ നീ അവിടുത്തെ ആളല്ലേ വിട്ടു എന്നിട്ട് രണ്ടടി പുറകോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഓടി ചെന്നിട്ട് ആ സാധുവിൻ്റെ പുറത്തൊരൊറ്റ ചവിട്ടാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോയ മനുഷ്യനെ കൊലപാതകത്തിന് വഴി മാറി അയാൾ ചെന്ന് പറന്ന് യമുന നദിയിലേക്ക് വീഴുമ്പോൾ ഇവൻ്റെ ആ ഉഗ്രം പ്രഖ്യാപനം കാഫറെ പോയി ചാവട ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കഥ പറഞ്ഞിട്ട് അരുന്ധതി റോയ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹിതന്മാരെ നിങ്ങൾ പരസ്പരം ബഹുസ്വരത മാനിക്കുന്നുണ്ടോ സുനിയിൽ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ഒന്നിൻ്റെയും കഥ പറയുന്നില്ല അതൊക്കെ ശരി തെറ്റ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഞങ്ങളൊന്നുമല്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾ വേദനിക്കുന്ന കേരളത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ സമൂഹ കേരളത്തിൻ്റെ തെരുവിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാർ തമ്മിൽ തല്ലരുതേ കൊല്ലരുതേ എന്ന് നിലവിളിക്കുന്ന സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരാണ് അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഓനാരാന്നൊന്നും അങ്ങനെ ചോദിച്ചു വരണ്ട ഞങ്ങൾ പറയും ഞങ്ങൾ മനുഷ്യരാണ് എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ നാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന നിങ്ങളോടൊപ്പം ഈ മണ്ണിൽ ജീവിക്കുന്ന ഇവിടെ വളരുന്ന സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരാണ് സമാധാന കാംക്ഷികളാണ് എന്നതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ചോദ്യം ഇതാണ് എന്താ തർക്കമുള്ളത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അധികാരവും ആസ്തിയും അല്ലാതെ വല്ല തർക്കവും സുന്നികൾക്കിടയിലുണ്ടോ ഇല്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം സമ്മതിച്ചു തരാൻ പാടില്ലേ ആരും മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം മൂന്നായിട്ടോ നാലായിട്ടോ ഒക്കെ വളർന്നില്ലേ ഇപ്പോൾ ഇടക്കാലത്തൊരു യോജിപ്പിൻ്റെ സ്വരം വന്നു ഞാൻ ഒന്നിലും ഇടപെടുന്നില്ല നിങ്ങളൊക്കെ ശരിയാണ് ഞാൻ ഒറ്റ ചോദ്യമേ ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ ഏത് സുന്നിയുടെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം പക്ഷെ അപരൻ കാഫർ അല്ല അപരൻ നിഷേധിയല്ല അപരൻ പിഴച്ചവനല്ല അപരൻ നരകത്തിലല്ല അവനും അവൻ്റെ ശരിയിൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവനും മോക്ഷമുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് കഴിയണ്ടേ എത്ര എത്ര പേർ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് കേട്ടു നോക്കൂ അവർക്കും മറുപക്ഷം പറയാനില്ലേ മുജാഹിദിന് മുജാഹിദിന് ന്യായങ്ങൾ പറയാറില്ലേ അവരെങ്ങനെ കാഫറാക്കി തീർക്കും മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം കേരളത്തിലെ കേരളീയ സമൂഹത്തിൽ ചെയ്ത കുറേ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് സൽക്കർമ്മങ്ങളില്ലേ കേരളത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ പുരോഗതിയിൽ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടില്ലേ സലഫി പ്രസ്ഥാനം നന്മ കാണാൻ ശ്രമിക്കുകയും എന്നിട്ട് വിയോജിപ്പുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ സ്നേഹപൂർവ്വം ചായ കുടിച്ച് നിനക്ക് നിൻ്റെ ശരി ലക്കും ദീനുക്കും വലിയ ദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു പിരിഞ്ഞൂടെ ഇത്രയും ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ അവൻ്റെ ശരി അവൻ്റെ ശരിയാണ് എന്ന് വാദി എന്ന് 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 തീരുമാനിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണ്ടേ ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് എല്ലാവർക്കും അവനവൻ്റെ ന്യായങ്ങളുണ്ട് എല്ലാവരും ചേർന്ന് സുന്നി ഷിയ തർക്കം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തർക്കമാണ് ഇന്നും രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ യുദ്ധം നടക്കുന്ന തർക്കമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇല്ലേ ആ തർക്കങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും പരിഹാരം കാണാൻ പറ്റുമോ ശരി തെറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും എ ഡി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ടിൽ ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് നബി മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോൾ കിടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായൊരു തർക്കമല്ലേ അടിസ്ഥാനം സുന്നി ഷിയ തർക്കങ്ങൾക്ക് പ്രവാചകൻ്റെ ആദ്യത്തെ വിശ്വാസിയായിരുന്ന വന്യ വയോധികനായ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖാണോ അടുത്ത ഒന്നാം ഖലീഫ ആകേണ്ടത് അതല്ല പ്രവാചകൻ്റെ കുടുംബാംഗമായ ജാമാതാവായ വില്ലാളി വീരനായ സാ താരതമ്യേന ചെറുപ്പക്കാരനായ അലി റതിയുള്ളാഹു അൻഹു ആണോ ആകേണ്ടത് ഇല്ലേ ഇതല്ലേ തർക്കം പതിമൂന്ന് നൂറ്റാണ്ട് പുറകോട്ട് പോയിട്ട് പത്ത് പതിനഞ്ച് നൂറ്റാണ്ട് പുറകോട്ട് പോയിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ കഴിയൂ ഇതിങ്ങനെ തള്ളിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഷിയാ തീവ്രവാദം സുന്നി തീവ്രവാദം ഷിയ രാജ്യങ്ങൾ സുന്നി രാജ്യങ്ങൾ അതങ്ങനെ കലഹിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും രണ്ടു പക്ഷത്തും സാമ്രായത്വ ശക്തികൾ തരാതരം പോലെ കക്ഷി ചേരും ഒരു രാജ്യത്ത് ചെല്ലും എത്ര എളുപ്പത്തിലാന്ന് ആലോചിച്ചു യമനിലെത്തിയാൽ നമ്മുടെ സാമ്രായത്വ ശക്തികളൊക്കെ കടുത്ത സുന്നികളാ യമൻ എന്ന രാജ്യത്ത് സുന്നി ഇറാനിലെത്തുമ്പോൾ ഇവരൊക്കെ ഷിയാക്കളാ മാറി മാറി സാമ്രായത്വ ശക്തികൾ ഇങ്ങനെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും അത് അവർക്കും അവരുടെ ശരിയില്ലേ എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ നമുക്ക് അവസരം ഉണ്ടാകണം അഹമ്മദിയ മുസ്ലിങ്ങളെല്ലാവരും പുറത്താക്കാറുണ്ട് ലോകത്തിലെ മഹാജീനിയേഴ്സുകളുടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് കേട്ടോ അവർ മുസ്ലിങ്ങളല്ല എന്നാണ് പൊത്ത എല്ലാവരും പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് പ്രവാചകന് ശേഷം മറ്റൊരു പ്രവാചകൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ പഞ്ചാബിലെ കാദിയാൻ എന്ന പ്രദേശത്ത് മിർസ ഗുലാം അഹമ്മദ് കാദിയാനി എന്നൊരു ഒരാൾ പിറന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പ്രവാചകനാണ് എന്നും വാദിക്കുന്നവരാണ് അവർക്ക് അവരുടെ ന്യായങ്ങളുണ്ട് ഖുർഹാൻ വെച്ച
അഹമ്മദിയാക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ചന്ദ്രികയിൽ കയ്യൂം സാഹിബ് ഉണ്ടായിരുന്നു അഹമ്മദിയ മലയാളത്തിലെ വലിയ എഴുത്തുകാരൻ ഇ എം ഹാഷിം ഹാഷിം ക അഹമ്മദിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയുള്ളവരെ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മൾ അവരെങ്ങനെയാണ് അവരെ അവരോട് ഇപ്പോഴും ഈ ഭ്രഷ്ട് അയിത്തം എല്ലാ തരീക്കത്തുകൾക്കും തരീക്കത്തിൻ്റെ ആദ്യ ആത്യന്തികമായ പ്രമാണം തന്നെ എന്താ മതം ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളൊന്നും വായിക്കുന്നത് പോലെ പുസ്തകം വായിച്ചല്ല മതം പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് മതം പഠിക്കാൻ ഒരു ഗുരു വേണം ആ ഗുരു ആര് എന്ന് ഞാൻ കണ്ടെത്തി ഞാൻ തീരുമാനിക്കും എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ഗുരുവിനെ തേടിപ്പോകാനും ആ ഗുരുവിനെ അംഗീകരിക്കാനും ആ ഗുരുവിനെ വയ്യത്തിയാനും എനിക്ക് അവകാശമില്ലേ അപ്പോൾ ഓരോ തരീക്കത്തും വേറിട്ട് നിൽക്കും അങ്ങനെയാണ് നക്ഷബന്ധി വേറെ ആയത് അതിനെന്തിനാണ് ഈ ഈ കീഴ്ചേരിയിലെ കുരൂറിൻ്റെ ശേഖ് ശേഖ് എന്ന പേര് പറഞ്ഞിട്ട് അധിക്ഷേപിക്കാനും ആക്രമിക്കാനും ഒറ്റപ്പെടുത്താനും നമ്മൾ പോയത് അവർക്ക് അവരുടെ ശരിയില്ലേ എല്ലാ തരീക്കത്തുകൾക്കും കാതിരിയ തരീക്കത്തിനും ശംസിയ തരീക്കത്തിനും നക്ഷബന്ധി തരീക്കത്തിനും ഒക്കെ അവരുടെ വഴിയുണ്ട് അവരുടെ ശരികളുണ്ട് ഖുത്തുബു സമാൻ എന്ന പുതിയ തരീക്കത്തിന് അവർക്ക് അവരുടെ വഴിയുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ ശരിയുണ്ട് എന്ന് കൂടി തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ ശരികൾക്ക് എല്ലാ ശരികൾക്കും കാതു കൊടുക്കാൻ എന്നിട്ട് ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാം കേൾക്കുക അറിയുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആക്ച്വലി തന്നിട്ടില്ലേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധി തന്നിട്ടില്ലേ അഹമ്മദ് മാഷി വൈകുന്നേരം ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ചതുകൊണ്ട് ഇത്രയും പേര് ഇന്ന് കേട്ടാലും എൻ്റെ നാട്ടുകാർ എന്നോട് എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട് എന്നോട് ആരും കലഹിക്കാനൊന്നും വരാറില്ല വരാൻ വരാൻ സാധ്യതയില്ല ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കറിയാം പക്ഷേ കേട്ടൂടെ പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിച്ചൂടെ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഉത്സവം ഒരു മഹത്തായ ഉത്സവമായി തീരുന്നത് എല്ലാ ശരികളും കേൾക്കാനുള്ള സന്മനസ്സ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നാണ് ഈ വൈകുന്നേരത്തെ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന എൻ്റെ മാത്രം പ്രാർത്ഥനയല്ല അത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ തേട്ടമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ സംവാദത്തിൻ്റെ ഒരു മഹോത്സവം സംഘടിപ്പിക്കാൻ പാടുപെട്ട കാലാവസ്ഥാവിൽ അല്പം പ്രതികൂലമായി വന്നെങ്കിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഉദ്ദേശ ശുദ്ധിയാൽ മഴയും ഒന്ന് മാറി തന്നതുകൊണ്ട് വിജയകരമായി ഇന്നത്തെ വൈകുന്നേരം ഇന്നത്തെ ഈ പ്രഭാഷണം പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിച്ചതിൻ്റെ സൗഭാഗ്യം ചാരിതാർത്ഥ്യം പങ്കിട്ടുകൊണ്ട് എന്നെ കേൾക്കാൻ വന്ന എന്നെ സ്നേഹിച്ചിട്ടല്ല എന്നോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ടുമല്ല ഈ കാലഘട്ടം ആവശ്യപ്പെടുന്ന സംവാദത്തിൻ്റെ ഒരു സംസ്കാരം തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ എത്ര ദൂരം യാത്ര ചെയ്താലും ഈ വൈകുന്നേരം ഞാൻ കൂടി വന്നിരിക്കട്ടെ എന്ന് തീരുമാനിച്ച ആ സന്മനസ്സുണ്ടല്ലോ ആ മനസ്സിന് മുമ്പിൽ നമിച്ചുകൊണ്ട് നാളെയും സൗകര്യപ്പെട്ടാൽ എന്നെ വന്ന് കേൾക്കാൻ വരയണമേ എന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഇന്നത്തേക്ക് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ന